సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన మీదట ముద్దాయి వడ్డికాసులు కావాలని కుట్ర పన్ని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ని హత్య చేసినట్లు కోర్టు వారు నమ్ముతున్నారు ఈ నేరానికి పాల్పడినందుకుగాను ముద్దాయి వడ్డికాసులకు ఐపీసి త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది నాకు చిత్తేయించి మా అన్నయ్యకి దూరం చేస్తావా ఇప్పుడు నీ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని నీకు దూరం చేస్తాను రా చూడు వట్టి కాసులు నేను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ని అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిని మా వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తే నీకు ఈసారి బుడి శిక్ష పడుతుంది జాగ్రత్త నూరు మొయ్యల లాయలు నీ అరుపులకి కోర్టులో జడ్జి వెదుతాడేమో గాని నేను వెదనం రా నీ వాళ్ళందరినీ నేనే చంపానని నువ్వు అరచి గీపెట్టి నా కోర్టు నమ్మ నేను పోలీసుల దగ్గరే ఉండాలని వాళ్లనే చెబుతారు అప్పుడేం సాత్వం తెస్తావురా ఎరుపున్నర ఎరుపు అరిచిన కదిల్నా నీ కొడుకు మేడకు ఉరిబిగుసుకుంటుంది అడు చచ్చురుకుంటాడు అసలు కంటే వడ్డీయే ముద్దన్నారు గనురే నాయుడు నాకెందుకనో పిల్లల కంటే తల్లులంటేనే ఇస్తారా అని చేత నీ పెళ్ళంతో మొదలెడతా ఇంకెప్పుడు లేట్ గా రానిగా లేదమ్మా నువ్వేం చేసినా నా కోపం రాదు ఆడపిల్ల ప్రవర్తనకు కన్నవాళ్లదే బాధ్యత అంటారు మనకు తల్లి తండ్రి లేరుగా నువ్వేం తప్పు చేసినా ఆ తప్పు నాదే అవుతుంది సారీ అన్నానుగా రేపటి నుంచి కరెక్ట్ గా వస్తాను సరే ముందు టిఫిన్ కాని ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారా లోపల ఉన్నారు వెళ్ళండి నేను ఏమైనా మంత్రివర్గంలో నెంబర్ వన్ మంత్రినా మామూలు ఎమ్మెల్యేని అందులోనూ అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యేని నాలాంటి నిరాడంబర జీవికి ఈ పాదాభివందనాలు కర్పూరహారతులు ఏటయ్యా సర్లే ఎంతకీ నీకేం కావాలంటా మా అబ్బాయికి మెడికల్ సీట్ కావాలండి నీ ఎవరే వడ్డీ కొట్టుకెళ్లి ఓ నిరోధి ప్యాకెట్ అన్నంత తేలిగ్గా అడిగేశారా మన సంగతి తెలియదు లేండి పాప ఒక మాట పడద్దు రెండు లక్షలు తెచ్చి మా పీపీకి ఇచ్చేయి నీ సీట్ ఖాయమైపోతాయా నీకేమైనా ఎగసికాలుగా ఉందా 
నేను ఎంత ఖర్చు పెడితే ఈ సీట్ లోకి వచ్చామంటా చూచేంతాను అక్కర్లేదు ఏళ్ళ మీద చెప్పే గెలవు రేపులు చేయించానా రిగ్గింగులు చేయించానా మద్రలు చేయించానా వీటన్నిటిని కవర్ చేయించుకోవడానికి డబ్బులు ఎరజిమ్మేనా మరి ఇంత ఖర్చు పెట్టి సంపాదించిన సీటు నీలాంటి బ్యావర్స్ గారికి బ్యావర్స్ గా సీట్లు ఇప్పించడానిక మర్యాదగా చెప్పింది ఇచ్చుకో ఎంతకింత రేపు పొద్దున మీ అబ్బాయి డాక్టర్ అయిన తర్వాత కట్నంలో పుచ్చుకో పెద్దానికి మా పీపీ గారికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చుకో అలాగేనండి ఏంటయ్యాట సోత కూకుంటారు బయట పెద్ద రేటింగ్ పెద్దేయాలి పదండి ఏం తవుతారు కాఫీయా టీయా కూల్ డ్రింక్ ఆ మజ్జిగ ఏం తవుతారు ఏమిద్దామన్నా ఓ సిక్కొచ్చి పడిందండి బుద్ధుల్లో ఎవడైనా సరే మీరేం తాగుతారని అడిగితే పలా తాగుతానని చెప్పలేడు మీరు అంతే కరెక్టేనా కరెక్టే ఏం పని మీద వచ్చారు మంత్రి గారు నా కొత్త ఫ్యాక్టరీకి లైసెన్స్ శాంక్షన్ చేయడం గురించి మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను మాట్లాడడానికి ఏముంది మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఏం మాట్లాడాలని ఓ సిక్కొచ్చి పడిందండి ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టు అని మా నెంబర్ వన్ గారు పాడి మరి ఏల్పించారు ఎవ్వరికి ఏది ఇవ్వద్దని అంతా తమకే కావాలని అన్నారు మేము మంత్రులమైనా ఏర్పాట్లు చేసేవాళ్ళమే కానీ నిర్ణయాలు తీసుకునేవాళ్ళం కాదు అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మా నెంబర్ వన్ గారు డొక్క సింపేస్తారు తాట ఒలిచేస్తారు ఆ సంగతి మీకు తెలుసు అని చేత నేను మీకు లైసెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను క్షమించాలి అయ్యా తెలుగు రాజకీయం అంటే ఇదే కదండి అయ్యా సందేహం సార్ నోరు మూసుకుంటావా మంత్రి గారు మీ పరిస్థితి అర్థం చేసుకోగలను కానీ మొదటి నుంచి రాజకీయాల్లో ఉంటూ కూడా మీరెన్ని పార్టీలు మార్చినా అన్ని సార్లు మామూలు మంత్రిగాను నెంబర్ టూ గాను మిగిలిపోతున్నారే తప్ప నెంబర్ వన్ కాలేకపోతున్నారు అవునా అవును మీరే నెంబర్ వన్ అయితే ఆ తగులు మిగులు అంతా మీరే తీసుకోవచ్చు ఆ పైన ఏదైనా కావాలంటే మేము చూసుకుంటాం ఈ విషయం కొంచెం సీరియస్ గా ఆలోచించండి మీ మంచి కోరేవాణి కనుక చెప్తున్నా మరొస్తా అయ్యా ఏమిటయ్యా ఒక చిన్న సందేహం అండి అయ్యా ఏమిటయ్యా సందేహం మన ఫ్యాక్టరీ లైసెన్స్ సంగతి అడగడానికి వెళ్ళి వాడికి మీరు హితబోధ చేశారేమిటండి అయ్యా సందేహం మోసాన్ని మోసంతోనూ ఎత్తును పై ఎత్తుతోనూ కండ బలాన్ని గుండె బలంతోనూ రాజకీయాన్ని రాజకీయంతోనూ దెబ్బతీయటం ఈ అశ్వత్థామ కలవాటు రామాయణంలో బంగారం లేడు ఉందని విన్నాను కానీ బంగారంతోనే సైకిల్ చేసి దానికి రంగు పూసి పోలీసులు ఎదుర్కొన్నా పెద్ద లెవెల్లో స్మగ్లింగ్ చేయొచ్చని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను రా మన వాళ్ళకి సైకిల్ అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం కదండి ఆ పాయింట్ అల్లేసి ఉంటాడు ఐడియా ఆ సన్నాసి అట్టనేది కాదు ఈడికంటే ముందు ఈ ఐడియా మనకి ఎందుకు రాలేదు అని నేను వర్రీ అయిపోతున్నాను అనుకో వారి 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 ఏమైనా ఇంగ్లీష్ వాడు బుర్ర ఇంగ్లీష్ వాడు తినయ్యా నీ సరుకు నా సలహాంట్ నా ఈడిది ఒక మాయకోవాల అర్థం కాని భాషలో మాట్లాడతాడు అసలు ఏమంటారు రాడు సొమ్మెక్కర్రా సోగ్గాడా అంటున్నాడు అదే అనుకున్న ప్రకారం ఇచ్చేసి ఓ ఐదు పైన టిప్ ఇచ్చేయి కాపీ టీ తాగుతాడు అలాగే ఇది అట్టుకోరా సోగ్గాడా ఆంధ్ర పులిగారు తింది కాని నా పర్మిషన్ లేకుండా నా కాంపౌండ్ లోకి వచ్చి నా బొమ్మ తీసే ధైర్యం నీకు ఎవడిచ్చాడు అని దీన్ని కుమ్మేసి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే తెలుసుకుందా ఎవరైనా ఫోటోరు బందిపోటుని అమాయకుల్ని ఆడపడుచుల్ని దోచుకుని నీలాంటి దగుల్ బాజీలను డొక్క చింపి డోలు కట్టే బంతి పోటుని బంతి పోటువా ఈ సంగతి తేల్చరా Come <laughs> on! 
సమయానికి వచ్చి కాపాడారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి జాగ్రత్తగా హాస్పిటల్ పొరపాటును గుద్దేదా అనుకో పాప ఆ ముసలమ్మ చచ్చిందో బతికిందో చూడకుండా నీ దారి నువ్వు వెళ్ళిపోవేనా అయినా ఆడపిల్లవి నీకింత స్పీడ్ ఎందుకు చచ్చిపోలేదుగా ఓహో అంటే చంపేద్దామనేనా నీ కారు సరదాల కోసం జనం ప్రాణాలు తీస్తావు అన్నమాట మర్యాదగా ముసలమ్మకి క్షమాపణ చెప్పు నేనెవరో తెలుసా ఎవరో గన్నయ్య గారి గున్నం అవి నువ్వు ఎవరైతే నాకేంటి ముందు నేను చెప్పింది చెయ్యి అంతే పోలీస్ కమిషనర్ గారు అమ్మాయిని నన్ను గన్నయ్య గారు గుందమ్మ వంటవా మా డాడీ తో చెప్పి నిన్ను జైల్లో పెట్టించకపోతే నా పేరు గౌతమే కాదు అదా నీ పొగరు పోలీస్ కమిషనర్ కూతురివి గనక కేసు ఉండదనా నీ ధైర్యం నీ తిక్క నే కుదురుస్తాను ఇవాళ టెక్నిక్ ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ బెయిల్స్ జామిన్స్ ఇచ్చే నాథుడు ఎవడు ఉండడు ఈ సంగతి మా డాడీకి తెలిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా నీ ప్రాణం తీస్తారు నా సంగతి సరే ఇప్పుడు నేను తలుచుకుంటే నువ్వు మీ బాబు కూడా ఎక్కడ చెప్పుకోకుండా చేస్తాను జాగ్రత్త ఒక పోలీస్ కమిషనర్ కూతురు పొద్దుటి నుంచి కనబడకుండా ఉంటే పట్టుకోలేకపోయిన తర్వాత ఇంకా మీకు ఎందుకు అయ్యాయి ఉద్యోగాలు నా కూతురికి రక్షణ లేకపోతే ఇక మీరు ప్రజలను ఇంకా పాడతారు అమ్మాయి ఆచుకి తెలుసుకోకుండా మీరు నాకు కనబడకండి నిన్నే అనంతరమా ఏమొద్దు భోజనం భోజనమా మరి ఇంకేమనుకున్నావు లే తిన నేను తినేసాగా ఎక్కడ తిన్నా కల్లోనా కాదు నిజంగా తినేసాను చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ నువ్వు చికెన్ తిన్నావా ఎవరు పెట్టారు శాంతి నేను వద్దన్నా మీరు తిడతారని చెప్పాను తానే పెట్టేసింది సందేహం కూడా పర్లేదు తినమన్నాడు అందుకే తినేసాను సర్లే పద పద చతురికి రాత్రి అయిపోయిందిగా మీ డాడీ దగ్గరికి అయినా లా చదువుకున్నా పైగా కమిషనర్ గారి కూతురువి రాత్రి పూట ఆడపిల్లల్ని లాకప్లో ఉంచకూడదు నీకు తెలీదా నీకంటే నేనేనాయో పద డాడీ గౌతమి వచ్చేసావమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా నేను వెళ్ళలేదు డాడీ ఒక అతను లాక్ వెళ్ళాడు వాట్ కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లాడా చిగురు తొడిగింది చెట్టు కొమ్మ వని చేయనాడు 
బిల్లును మేపడం కంటే నాలుగు పందుల్ని కాసుకుంటే రేటైనా పలుకుతుంది ఈసారికి పోన్లే ఏడుపు కొట్టి ఎమ్మెల్యే కదా అని వదిలిపెడుతున్నాను ఇంకెప్పుడు నాతో పెట్టుకోక వస్తా చెప్పండి తిడితే తిట్టాడు గాని మా లావ ఐడియా ఇచ్చాడేజా అసలే అమ్మ రుసలు రుసలు ఆడుతోంది సర్లే నేనే నేడుకుంటే నువ్వు ఇంకా లేదు తొందరగా బయలుదేరు పొద్దునే ఎక్కడికి తెచ్చావు ఏం చేయను బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పు లేవు గుడికి వెళ్ళాను బూట్లు లూదేనా లేవులుగా ఉన్నాయి కదా మీరే తెచ్చిరాడా నువ్వు బయట నిలబడు నేను వస్తా అలాంటప్పుడు ఇలా కడుపు చేసుకున్న ఎంకరేజ్ చేస్తే వెర్రెక్కిపోతారు అప్పుడు ట్రాఫిక్ పెరిగిపోతుంది కాదు నా పేరు అప్పలమ్మ ఇంకోసారి చేయి వేసావంటే అక్కడేం రాసిందో చూడు తగిన చిల్లర ఇచ్చి టికెట్ తీసుకోవాలని ఉంది ఆ దగ్గర చిల్లర లేదు అందుకే నేను టికెట్ తీసుకునే అవసరమే లేదు నోట్ ఇవ్వండి సార్ చిల్లర ఇస్తాను నోట ఆ విషయం నువ్వు ఇక్కడెక్కడ రాలేదే ఏమిటిదే మాస్టరు మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు ఏమన్నారు ఏమన్నారు తెలుగు వీర లేవరా అన్నారు అవును అవునా అవును ఈ కుర్రాళ్ళని తీసుకెళ్లి వీళ్ళ కాలేజీకి ఎడిదారి బట్టలు లేకుండా నిలబెట్టు చెప్పరా ఇవిడ మా అక్కయ్య అండి ఇవిడ పేరు జాకి కాదు నా పేరు జాకి ఆవిడ పేరు రాణి అండి ఇవిడ ఎక్కువగా మాట్లాడదా ఇప్పుడు ఎక్కువైంది అప్పుడు కూడా తక్కువ వస్తామండి నమస్కారం అమ్మో పాప ఎక్కువ నమస్కారం సార్ ఈ దిక్కుమాలిన పర్సనాలిటీస్ ని ఇలా బట్టలు లేకుండా నిలిచోబెట్టారంటే ఆడపిల్లలు అలరబెడుతుంటే కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఐ గారు ఇలా నిలిచోబెట్టమన్నారండి ఎక్కడైనా బుద్ధి వస్తుందని అయితే మీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా బుర్రన్న వాళ్ళు ఉన్నారనమాట ఎవరతను క్రాంతి కుమార్ గారే కొత్తగా వచ్చారండి ఎస్ఐ గారితో రహస్యాలు మాట్లాడాలి అలాగైనా ఓకే ఇలాగైనా ఓకే పైగా నాలాంటి పెద్ద మనిషి పోలీస్ స్టేషన్ లోపల రావడం పరుగు తక్కువ పని కూడాను నువ్వు ఆ పని చూసుకో నేను ఈ పని చూసుకుంటాను నువ్వా ఏంటి ఇలాగొచ్చా మీ గురువు గాడు లేడా మా ఎస్ఐ గారిని పట్టుకొని మీ గురువు గాడు లేడా అనే లెవెల్ కు వచ్చావన్నమాట అంటాడు నిన్ను కూడా అంటాను అట్టే మాట్లాడావంటే పాయింట్ చూసి పటక్ర పట్టేస్తారు చెప్పు నీ గురువు లేడా లేరు ఏం పని ఏం లేదు నేను కొట్టేసిన పరిస్థితులు వాటా ఇద్దామని మా ఎస్ఐ గారు ఆ రకం కాదు ఉద్యోగాన్ని కొత్త చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటున్నారు రావటంతోనే మీ మధ్య పడ్డాడుగా ఇంకెన్నాళ్ళలే మీరు అలవాటు చేశారు మీకు ఆ బండలక్ష్మి కంపెనీకి తేడా ఉంది సరే గాని ముస్టోల్ దగ్గర కొట్టేసిన డబ్బులు ఉన్నాయిగా వెళ్ళ ఒట్టి చెప్పు అలాగే రాణి కొంచెం వెనకా ముందు చూసుకొని మాట్లాడుతుండు ఇక నుంచి నువ్వే జాగ్రత్తగా ఉండాలో మీ గురువు నన్ను లవ్ అవుతున్నాడు తెలుసా ఏమిటి ఇంకా చాలా కథలే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడంటూ కూడా అప్పుడు నువ్వు మా ఇంటికి రోజు కూరగాయలు కోళ్లు మోసుకురావాలి మా పిల్లల్ని ఆడించాలి తెలుసుందా 
ఇప్పటి నుంచే నన్ను మర్యాద చేసుకో నీకు ప్రమోషన్ ఇప్పిస్తాలే ఉండ్రా సీరియస్ గా ఫోన్ పెట్టితో మాట్లాడుతుంటే అరే ఉండ్రా మీరా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మీకసే వచ్చాను ఏమిటి నాకు ఏదో ప్రమోషన్ ఇప్పిస్తానంటున్నా అదే లే సార్ మీ కాలేజ్ లో అయ్యో మీరు కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ని మోత మోగించారట కదా సార్ ఊరంతా అదే మాట్లాడుకుంటున్నారు సార్ నిజం సార్ ఓట్ మీమి దొట్టు అదేమిటి మరి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని పెళ్లి చేసుకుంటున్నానని చెప్పుకోవడం లేదా అదే కాదు సార్ మీరు చాలా స్ట్రిక్ట్ అని చెప్పారు అదే కదా అవును చాలా స్మూత్ గా సోపేస్తున్నావు ఇక్కడ నుంచి స్మూత్ గా నువ్వు బయటికి వెళ్ళకపోతే ఇదే స్టేషన్ లో నేను నిన్ను మోయించాల్సి ఉంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్కారం సార్ టైం బాగుంటే మళ్ళీ కలుద్దాం సార్ వస్తాం సార్ కొత్తగా వచ్చిన ఇన్స్పెక్టర్ గారు కాలేజీ గేటు ముందు ఇలా గొట్లోరు దించి మానవంగం చేయించడా సార్ ఏడు ఏడు కొండల మనిషి గారికి తెలీదా తెలుసో లేదో కానీ ఇంత జరిగిన తర్వాత మన కుర్రవాడు కాలేజీ ఎలక్షన్ లో గెలవరు ఇక మనం ఏ ఉద్యోగం మొదలెట్టినా స్టూడెంట్స్ సపోర్ట్ మనకు ఉండదు కాబట్టి మనం ఎత్తిన చెంజ్ చేసుకోవాల్సి భవిష్యత్తు చెప్పి పై పెట్టాలని ప్రయత్నం చేయబోక జరిగింది చెప్పావుగా జరగాల్సింది నేను చెప్తాను చెయ్యవడానికి కూడా తేడా తెలియని మీరు న్యాయ న్యాయాలకు ధర్మాధర్మాలకు మధ్య తేడా ఇంకేం తెలుసుకుంటారు మిస్టర్ అశ్వత్థామ చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే నీ జాతకం నా అర్జెంట్ ఫైల్ లో మొదటి పేజీ నువ్వు పగలు ఎంత పెద్ద మనిషివో రాత్రి ఎలాంటి బంది పోటువో కూడా తెలుసుకున్నాను ఎప్పటికైనా నీ చేతులకు సంఖ్యలు వేసి తీరుతాను అన్యాయం అక్రమం ఎక్కడ జరుగుతున్నా అరక్షణంలో అక్కడికి చేరుకుని అమాయకులు ఆదుకోవడం నీ చేస్తున్న నేరం అయితే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని రక్షించడం కూడా నేరమేగా నీ కథలు నమ్మటానికి నేను పాపాయని కాదు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ రౌడీలను నా మీదకు పంపి నన్ను రక్షించినట్టు నాటమాడుతున్నావా అశ్వత్థామా టేక్ కేర్ ఇన్స్పెక్టర్ కిరాయి రౌడీని తెచ్చుకునేంత చవటన కాదు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎదురు నిలిచి పోరాడటం ఈ అశ్వత్థామ కలవాటు గుడ్ బాయ్ చూడు నీది ఎంత ఎదవ బొర్రో నాకు తెలుసు నాది ఎంత దుర్మార్గ బుద్ధో నీకు తెలుసు ఇప్పుడు అర్జెంటు గా మీ నెంబర్ వన్ ని సీట్ నుంచి దింపేసి దాని మీద నువ్వు సింధులు తొక్కాలని ఏదవైడియా వేసి నా దగ్గరకు వచ్చావు అవునా కానీ ఇందులో చిన్న సిక్కొచ్చి పడిందండి మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా తిరుగుబాటు వర్గం ఉన్నా పవర్ గ్యారంటీ లేని ఎవరు బయటపడమంటున్నారు సచ్చి చెడి చాలా మందిని కూడగట్టే ఎట్లా చూసినా ఇంకో పాతి మంది కావాలి నువ్వు ఆపే ఇంక ఆపేయి నువ్వు నా పార్టీలోంచి వెళ్ళి ఎగస్ పార్టీలో దూరి మంత్రివైపోయినా పవర్ లో ఉన్నోని పరగొట్టడమే ప్రతిపత్సాల దేయం గనక తక్కువైన పాతిక మంది ఎమ్మెల్యేల్ని నేను నీకు ఇస్తా మరి నువ్వు నాకేం ఇస్తా నేను పవర్ లో కొత్తే ప్రభుత్వాన్ని మీ దాన్ని చేసేస్తాను వాగ్దాన రద్దు అవి పేజీల కోసం అలాంటి పేజా నాయకుల కోసం కాదు ఎమ్మెల్యేకి రెండు లక్షల చొప్పులు పంపించు పని జరిగిపోతే అంతేక చూడు పదవి చేతికి వచ్చిన తర్వాత రోజుకో కోడి కడుపులోకి ఓ కోటి జేబులోకి వేసుకోవచ్చు బేరాలు ఆడబోక యాభై లక్షలకు ఆ కుర్తిపడి మామూలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండిపోతావో ధైర్యం చేసి నెంబర్ వన్ అవుతావో తెలుసుకో నేను వెళ్ళి జమ చేసుకొస్తా ఈ లోపు రేటు పెంచేయండి రేపులు తెలినా పర్లేదు కానీ రేటు పెంచితే బీపీ రైజ్ అయిపోతుంది నాకు అల్లరి కాదు ఆనందం ఇవాళ నా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి నేను నా ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను కంగ్రాచులేషన్ అందుకే స్వీట్ ఈ స్వీట్ చాలా లాయర్ పాప నాకు ఆ స్వీట్ ఇవ్వాల్సిందే 
ಕಂತುಲು ವೇಸ್ತೆ ಪಂತರ ಅಂಡಾನ ಚೀಟಿಕೆ ಮಾಟಿಗೆ ಜೇಬುಲು ಕೊಡ್ತೆ ಚೀಕಟಿ ತಿಲ್ಲಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಜಲ ದಗ್ಗರಿಗೆ ತಪ್ಪ ಪ್ರಜಲು ಮಂತ್ರಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಕೂಡದೇ ನೇರೇ ನೀ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾರ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾನಿ ಬುದ್ಧನವಾಡೆ ಅವರು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಾಗದೇ ಅಪ್ಪ ನಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊದ್ರೆಂಡಿ ವಚ್ಚಲ ಪಲ್ಲ ವಚ್ಚಸ್ತಾ ಇದಿಗೋಂಡಿ ಮೀ ಕೊತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಚೇಸಲ್ ಪೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಜಂಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀದ ನಾನು ಆಸೆ ತಲೆಸ್ಕೊಂಡಾನ ಕಾನಿ ಮೀರ್ ಸಡಂಗಾ ವಚ್ಚೆ ನಾನು ಎದುಕನ್ ಬೇಟೇಸಾರ ಅಂತ ಮಾಟ ಅನ್ಕಂಡಿ ಇಂಕೋಳಿಕೈತೆ ಈ ಬಲ ಸತ್ಯ ಶೇಷವಣಿ ಕಾದು ಮೀಕು ಮೇವು ಮಾಕು ಮೀರು ಇರಾ ಇರಾ ತಗ್ರೆ ಹೋಯಂ ಕದಾ ಮನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಅಡಿ ಹೋಯಂದಿ ಲಿಂಕುಲ ಅಂತೇ ಮೀರು ಪೆದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಏ ವೇಸುಂಟಾ ಎ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಲಿಂಕು ಕಾದು ಒಸೆನ್ನ ಸಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪಡಿನಂಡಿ ಮೀರಿಚಿನ ಐಡಿಯಾ ತೋನೆ ಮಾ ನಂಬರ್ 1 ಸೀಟ್ ದಿಂಚೇರನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಐ ಪೋಯನು ಎಂಎಲ್ಎ ಏಳು ಕೊಂಡಲ ಕೂಡ ಪಾತಿ ಮುಂದೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಲಿತಾನ ಅನ್ನಾಡು ಕಾಕಪೋತೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ಲಸಲ ಸೊಪ್ಪನ್ ರೇಡ್ ಸೆಪ್ಪಾಡು ಸತ್ತಾ ಒಪ್ಪುಗನ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗಲ್ಲೋ ನಂಬರ್ 1 ಅವ್ವಾಲಂಟೆ ಯಾಬೆ ಲಕ್ಷಲ ಖರ್ಚ ಕಾಕೃತಿ ಯಾದವ ಎಲಾಗೋ ಏಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಡಿ ಮೀ ಅಂತ ಉನ್ನಾರ ಕದಾ ತಲಾವೋ ಸೇಯ ತಲ್ಲನ ದೈರ್ಲಂತೋನೇ ಒಪ್ಪುಕನ್ನ ಆಹ ದಬ್ಬು ಗುರಿಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಕಾದು ಕಾನಿ ಇದಿ ವರಕೊಕಡ ಇಲಾಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯಿಪೋಯಿ ನೆಲ ತಿರಕೊಂಡ ನೆಲ ಕರಿಚಾಡು ಸೇರಿತ್ರ ನಾಗೋ ತಿಳಿಸು ಕಾನಿ ಇಂಕೋ ದಾರಿ ಲೇದು ಮರಿ ಒಂದಿ ಮನಸುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡದ ನಂಬರ್ 1 ಮಂತ್ರವಾಲಂಟೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನಡಂ ಕನ್ನ ಮುಂದು ಪ್ರಜಲ್ಲೋ ಸಾನುಭೂತಿ ಪೊಂದಾಲೆ ಪ್ರಜಲ್ಲೋನ ಅದೇರಾ ಏ ಉಂದಿ ಮುಂದು ಆಯನ ಕೂತುರು ಅಲ್ಲುಡು ಕೊಡುಕು ಕೋಡಲು ಕೋಟ್ಲಕು ಕೋಟ್ಲು ಲಂಚಾಲು ತಿಟ್ಟು ನಾರಣೆ ತಿಟ್ಟಂಡೆ ಇದಂತ ಚೆಪಿನ ನಂಬರ್ 1 ಮಂತ್ರಿ ಬಂಧು ಪ್ರೀತಿ ವಲ್ಲ ಮೀ ಮಾಟ ವೆರಕ ಚಡಿಪೋತನ್ನಾಡನಿ ದುಮ್ಮೆತ್ತಿ ಪೋಯಂಡೆ ಆಯನ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ ಮಚ್ಚವಾಡನೆ ಚಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಚೇಸ್ತೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಪದವನ್ನು ತೀಸಸ್ತರೇಮೋ ತೀಸೇನೆ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪು ಪ್ರಜಲು ಆಯಂದೆ ತಪ್ಪನಕೊಂಟಾರು ಮೀಕ ಇಂಕ ಸಾನುಭೂತಿ ಪೆರುಗುತುಂದೆ ಅಸಲ ಪಾರ್ಟಿ ಲೋಜಿ ತನ್ನ ತಗಲಸ್ತರೇಮೋ ಅಪ್ಪು ಇಂಕ ಮಂಚಿದಿ ಅಪ್ಪು ಮೀರು ಊರೂರ ತಿರುಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿ ಪೆಟ್ಟುಕುನಿ ಜರಿಗಿಂದಂತ ಪ್ರಜಲಕು ವಿವರಿಸಿ ಚಪಂಡೆ ಅಪ್ಪು ಪ್ರಜಲೇ ಮೆಮ್ಮಲ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಟಾರು ದಾನಕಯ್ಯ ಖರ್ಚು ನೇ ಜೂಸ್ಕೊಂಟಾನ ಅಂತೇನಂಟಾರ ಅಂತೇನಂಡೆ ಇಂಕ ಮೀರೇ ಆಲೋಚಿಸ್ಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ವೆಲ್ಲ ಆ ತಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಂಡೆ ಅಲಗೆ ಹೊಸ್ತಾನ ಮೆಲಾಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಪೆಟ್ಟಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹತೋಡಿ ನಿ ಗೊಂತು ನಲಿಮಿ ಹರ್ಚೆ ಚೇಸಾರ ನಿರ್ಣಯಿಂಚಾರು ಹತೋಡಿ ಗೊಂತು ಚುಟ್ಟು ಹರ್ಚ ಚೇಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಂಡು ಚೇತಲಕು ಉನ್ನ ಮೊತ್ತಂ 10 ವೇಳ ಓಟಿ ಗುರ್ತಲು ಕೂಡ ಉನ್ನಾಯನಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾರ ನಿರೂಪಿಂಚಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರಾಣಾ ಐತೇ ಮುದ್ದಾಯಿ ರೆಂಡು ಚೇತಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿನಟ್ಲೈತೇ ಆತನಿ ಕುಡು ಚೇತಿಕೋಕ ವೇ
కోర్టు వారు ముద్దాయికి న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను హత్య జరిగిన విషయం వాస్తవమే అయినప్పటికీ ప్రాసిక్యూషన్ వారు ప్రవేశపెట్టిన సాక్ష్యాధారాలు సమగ్రంగా లేకపోవడం వల్ల ముద్దాయిని బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ క్రింద నిర్దోషిగా ప్రకటించి అతనిని విడుదల చేయడమైనది మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని మా కాపురం నిలబెట్టారు ఈ జన్మంతా మీకు రుణపడి ఉంటాం నాదే ఉంది ధర్మం ఎప్పుడు చేయిస్తుంది మీరు వెళ్ళండి నేను కేసు గెలిచానంటే మీకేమనిపించింది నువ్వు ఎలాగూ గెలుస్తావో నాకు ముందే తెలుసు కనుక నేనేమీ ఆశ్చర్యపోలేదు ఫ్రీగా వస్తాయని మాటలతో పోగడ్డమేనా ఫీజ్ ఏమైనా ఇచ్చుకునేది ఉందా ఏమిటిది చిన్నపిల్లలాగా నువ్వు లాయర్వే అందులోనూ మొదటి కేసులోనే కేసు గెలిచిన లాయర్వే చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండాలి కోర్టులో నేను డిగ్నిఫైడ్ గా ఉంటానులే ఇది రూమ్ కదా మనం ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అదంతా ఏమీ కుదరదు గాని రేపు నేనే మంచం వేసి లంచం ఇచ్చుకుంటాను ఇవాళ కోదులే ఆశ దోశ అదేం కుదరదు అన్నాను కదా అని ఏకంగా మంచం వేశాడివే నాకు మీరు మొదటి కేసు ఇప్పించారు గనక మీకు నేను ఒకటిస్తా నువ్వేం ఇవ్వక్కర్లేదు టైం చూసి నేనే ఒకటిస్తాను అంతవరకు గౌతమి నీకు రహస్యం చెప్పనా మొన్న మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నీ ఖర్చు అయిపోయింది కదూ ఖర్చు నీకు ఎలా తెలుసు నువ్వు దాచిపెట్టావా లేదు మా అన్నయ్య దాచుకున్నాడు పొద్దున మా అన్నయ్య గదిలో చూశాను దాన్ని పట్టుకుని నిన్నే పట్టుకున్నట్టు నాకు ఫీల్ అయిపోతున్నాడమ్మా చాలే మీ అన్నయ్యకి అలాంటి సరసలు కూడానా అంటే మా అన్నయ్యకి సరసం తెలీదంటావా ఉండు మా అన్నయ్యకి చెప్తాను రేపు నీ పని టాటాడా శాంతి చాలా హుషారుగా ఉన్నావు చూడండి అంకుల్ మా అన్నయ్యకి సరసం తెలీదంటుంది గౌతమి శాంతి అది కదా తెలుసులేమ్మా పోలీసు వాడిని ఆ మాత్రం తెలుసుకోలేనుకున్నావా కాదు రెడీ మీతో చెప్పాలంటే భయపడ్డావా గౌతమి నువ్వు ఇంత పిరికిదానమని తెలుసుంటే అశ్వద్ధామ నేను ప్రేమించి ఉండేవాడు కాదేమోనమ్మా ఏమైనా నీ అభిరుచికి తగిన వాణ్ణి నా హోదాకి తగ్గని వాణ్ణి నా కలుడుగా తెస్తూ నాకు శ్రమ తగ్గించావు తల్లి ఉడేసుకో పడేసు 
చట్టానికి న్యాయదేవతకి కళ్ళు లేకపోవచ్చు కానీ చట్టానికి ప్రతినిధులమైన మన కళ్ళున్నాయి చట్టం నీకిచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించి తెలివిగా నేరస్తుల్ని ఉరికంబ వెక్కించు మనది ప్రజాస్వామ్య దేశం గనక రౌడీలు కూడా ఎమ్మెల్యేలు కాగలుగుతున్నారు వాళ్లు చేసే చట్టాలతోనే వాళ్ల కళ్ళు పొడవాలి అందుకు సహనం కావాలి ఆలోచించు నేను చెప్పింది సబబని తోస్తే అలాంటి ఎమ్మెల్యేల బారి నుంచి అమాయక ప్రజలను రక్షించే బాధ్యతను స్వీకరించు ఏమంటావు సార్ మీ తమ్ముడు గారి సన్మానానికి ఇన్విటేషన్ లేపిస్తున్నాం మ్యాటర్ తయారు చేశాను వినండి చదువు బెదిరింపు జనానికండి పెళ్లిళ్ళకి పేరంటాలకైతే పెళ్లి పిలుపు ఆహ్వానం అంటారు మన రౌడీల పిలుపు కనుక అలా ఉండడం బాగోదని సింపుల్గా ఇలా ఏర్పాటు చేశాను బాగుంది అవతల కాదు ఎమ్మెల్యే ఏడు కొండల గారి నికృష్ట సోదరుడు అది ఏంట్రా నికృష్ట అంటే చిన్న అని చిన్న అనాలంటే గరిష్టాను కనిష్టాను అంతెందుకు మన ఇంట్లో పాల శుభ్రాకులు ఉంటాయి చదువుకో అందరూ ఉంటుంది సరే చదువుతాను వినండి రౌడీలకు రౌడీ గూండాలకు గూండా మోసగాళ్లకు మోసగాడు జైలు పక్షి దొంగ నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఇడిద లేని సినిమా పేర్లన్నీ వరుస పెట్టి చదువుతా ఇవన్నీ తమరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అయిన సినిమా పేర్లే కానీ బిరుదులాగా ఉన్నాయి కదండి ఏం బాగాలేదు కొట్టి బాగాలేదంటారా సరే వడ్డీ కాసులు గారికి ఇక్కడ బిరుదు ప్రధానం అన్నాం ఏ బిరుదు కావాలో బాగా ఆలోచించుకొని బాగా చూసుకోండి రౌడీ సోదరులారా ఇయాల ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ సినిమాలో మా తమ్మయ్య కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మన రౌడీ సోదరులకి అందరికీ జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేసుకుంటున్నారు అటు సో తగ్గుకుంటారా అన్నయ్య ఎంత ఖర్చు పెట్టి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే ఇప్పుడు సన్మానం నాకు కదంటా విట్రా అది ఎందుకు నాకు తెలియదు కానీ అన్ని సభల్లోనే ఎట్లాగే మాట్లాడతారే నువ్వు కసేపు కూర్చో ఈ శుభ సందర్భంలో మా తమ్మయ్య పెద్ద లెవెల్లో ఒక స్వాగం తయారు చేశాడు రే తమ్మయ్య అన్నయ్య ఒకసారి అందరా రౌడీజం వద్దిల్లోరే ప్రపంచ రౌడీల్లోరా ఏకంగండి నీ ఎవ్వ మళ్ళీ చెప్పరా తప్పదు కొట్టంట్రా అన్నయ్య నాకు దేని అన్ని నా చేత చెప్పిస్తాం ఏం గొడవద్దు ఏమో మైక్ నా చేతికి ఇచ్చి నువ్వు కాసేపు కూసు అట్టగా నువ్వు కాసేంత ఓపిక పెట్టి పక్కన ఉంచో పెద్దలారా అసలు జైలుకి వెళ్తామనేది అదే చిక్కుమరాల్సిన విషయం కాదని ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన నాలాంటి వాళ్ళు అందరూ నిరూపించారు అట్టాగే ఇవాళ మా తమ్మయ్య కూడా నిరూపించాడు అసలు మా తమ్మయ్య రౌడి ఎందుకు అయ్యాడు నువ్వు పక్కన మొదట్లో మా తమ్మయ్య వెదులు నేర్పించే వాళ్ళందరినీ తన్ని లెవెలు పెంచుకుని ఈది రౌడీ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఊళ్ళో వాళ్ళు నేర్పించే రౌడీలందరినీ కొట్టి ఇంకా లెవెలు పెంచుకుని ఓ రౌడీ అయిపోయాడు అట్టా లెవెలు పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోయి జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా ఎదిగి సరాసరి సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్ళాడు ఎవ్వ మళ్ళీ చెప్పరా పట్టండ్ర తప్పట్ల మీ అందరి తరఫున మా తమ్మయ్యకి రౌడీ సామ్రాట్ అనే బిరుది నేను ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేసి సన్మానం చేస్తున్నాను చూడండి రౌడీ సోదల్లారా నేను గాని మా అన్నయ్య గాని మాటలు చెప్తాం ఎవడన్నా క్వీక్కి మంటి కసిక్కి నేసేస్తాం ఇకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ నన్ను గురించి నేను చెప్పుకోవడం కాదు మా అన్నయ్యని గురించి రెండు మొక్కలు చెబుతా దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు లాంటి వాళ్ళందరినీ మించిన రౌడీ మా అన్నయ్య అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన రౌడీ సామ్రాట్ బిరుదుని మా అన్నయ్యకి ఇయ్యాల కానీ అపోజిషన్ పార్టీలో కూకున్న మా అన్నయ్య లాంటి వాళ్ళకి ఇట్లాంటి బిరుదులు ఉంటే అధికార పార్టీలో కూకున్న వాడిని విమర్శించడానికి ఏమున్నదని చెప్పేసి ఆయన వద్దన్నారు ఇకపోతే ఈ అన్నయ్య మీద ఈ తమ్మయ్య గారికి ఉన్న అభిమానం ఆడితో అట్ట మాట్లాడిస్తుంది చూడండి రౌడీ సోదరులారా ఇప్పటి కాలుష్యం అయిపోయింది మన వాళ్ళని కూడా పెక్కరు మన తోటి రౌడీ సోదరులందరికీ కత్తులు కటార్లు బహుమానం చేసే కార్యక్రమం ఆ గారి దగ్గర ఏర్పాటు చేశారు ఆఖరి సరిగా తప్పలు కొట్టేసి గబగబ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మీ అందరూ అటు నుంచి వెళ్ళిపోమని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నారు
గురించి పేపర్ లో రాయడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం అని మీలాంటి నీచుల గురించి రాయడానికి ధైర్యం కూడా కావాలా అవును రే పీపి మొదటిసారే దీన్ని ఎందుకు ఖర్చులో రాసుకోలేదు రే ఆ రోజు అచ్చిద్దాం వచ్చి కాపాడారు కదా అక్కడ తిన్నాం దెబ్బ అట్ట చెప్పు దీని పొరాదులు ఆడి చేతిలో ఉన్నాయన్నమాట ఆడొకడు ఈ దేశంలో ఆడపిల్లల మీద చెయ్యడానికి ఏం లేదు ఒకవేళ చేసుకున్నావో బంది పొట్ల వచ్చి పొడిచేస్తాను అంటాడు ఏ బండి పోటు చెయ్యాలి నిన్ను కాపాడతాడో సోకనే తమ్మయ్యా అదేంటో రా నేను శనివారం నా నీసుకోవటం నీ తప్పను అందుకే ఈ పెసాడు బాబు 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 సడన్ గా ఈ టైమ్ లో ఈ డ్రెస్ వేశారేంటండి బాబు టైం గురించి పట్టించుకునే టైం నాకు లే సందేహం గుండెల్లో రగులుతున్న అగ్ని పర్వతాన్ని ఇన్నాళ్లు ఒంటరిగా భరించాను ఆ అగ్ని జ్వాలల్ని అజయ్య శక్తిగా మార్చుకుని విజయ యాత్రకు బయలుదేరా కానీ నలుగురు దుర్మార్గులు ఏమైనా కత్తులతో పొడిచారా కాస్త చూడండి సార్ అలాగా మరి పోలీసులు రిపోర్ట్ చేశారా చావు బ్రతుకులో ఉన్న మనిషిని మీ దగ్గర తీసుకొస్తే పోలీసు రిపోర్ట్ అంటారు ఏమిటి సార్ ఆ అమ్మాయి కావాల్సింది మీ ట్రీట్మెంట్ పోలీసు రిపోర్ట్లు కావా సారీ పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఇలాంటి కేసులు టేకప్ చేయం దట్స్ రూల్ రూల్స్ మాకు తెలుసు డాక్టర్ రూల్స్ కోసం చూసుకుంటే ప్రాణాలు నిలపు మనిషి ప్రాణం కాపాడడం ప్రపంచంలో ఏ రోజుకు వ్యతిరేకం కాదు మీ పని మీరు చేయండి ఐ సెట్ డూ యువర్ జాబ్ I am sorry. She is dead. Karnudi Chavu ki Krishnudu kuda karana vai nattu. He journalist Chavu ki meeru karana vai yaruga doctor. Kalla mundu ka manishi Chavu batu kullo unte. Pranam poyal sena meeru. Pranam leeni rules ko sam pakaladi amma ini champe sa. Aamenu kattulu thoa pođi chena nichu lakanna. Meeru nichu hathe ni chavayla panche sa. చెప్పండి ఆ ఏడు కొండల దగ్గర ఎంత లంచం పుచ్చుకుని దారుణం చేశాను చెప్పండి ఏంటి దౌర్జన్యం ఓ ఇన్స్పెక్టర్ క్రాంతి కుమార్ ఏది దౌర్జన్యం నడి రోడ్డు మీద నలుగురు గుండాలు కాడపడుచును దారుణంగా హత్య చేస్తుంటే కాపాడాలని చుట్టం దౌర్జన్యమా ప్రజా రక్షణ కోసమే ఉన్నామని చెప్పుకునే మీ పోలీసులు ప్రాణం పోయిన తర్వాత కానీ రానని తెలుసు కనుక ఆమెను హాస్పిటల్కి చేర్చడం దౌర్జన్యమా పేషెంట్ గురించి కాక పోలీసుల గురించి ఆలోచించి ఒక అమాయకురాలు చావుకు కారణమైన డాక్టర్ నిలదేయడం దౌర్జన్యమా ఏది ఏది దౌర్జన్యం ఇన్స్పెక్టర్ ఆ విషయంగా లెక్చర్లు ఇస్తే ఆయాసం తప్ప ప్రయోజనం లేదు అశ్వత్థామా అందరూ అవినీతి పరులనుకునే నీ ఆలోచన తప్పు అందరినీ కాపాడటం కోసమే అవతారం ఎత్తినట్లు నిన్ను నువ్వే ఊహించుకుని చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే నీ ప్రవర్తన మరొక తప్పు మనుషుల కోసమే చట్టం ఉందని నమ్మినవాడైతే ఇలా బంది పోట్లు కన్నా తెగించి దౌర్జన్యం చేయు బలహీనుల మీద దెబ్బ కొట్టాలని చూసే భ్రష్టులకు నేను బంది పోటునే కానీ శ్రమజీవుల కష్టాన్ని దోచుకునే బంది పోట్లు కాదు ఇన్స్పెక్టర్ కళ్ళు లేని మీ న్యాయంతోనూ మనసు లేని మీ చట్టంతోనూ నాది తప్పులు నిరూపించాలనే తపన మీకుంటే నాకన్నా ముందుగా మీరు అక్రమాలు అరికట్టండి వెళ్ళండి ఈ అమాయకురాలు చావుకు కారణమైన ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండల్ని ముందు అరెస్ట్ చేయండి ఆయనే పని చేయించాడని రుజువు ఏమిటి అయినా ఒక ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేయాలంటే స్పీకర్ పర్మిషన్ కావాలని నీకు తెలీదా ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి డాక్టర్లకి రూల్స్ అడ్డొస్తాయి ఒక దుర్మార్గుని అరెస్ట్ చేయడానికి మీకు రూల్స్ అడ్డొస్తాయి చూశారా ఇన్స్పెక్టర్ చట్టం అడుగడుగునా అడ్డుకుని నీ చేతుల్ని కట్టేస్తుందే తప్ప ఆదుకోదు అందుకే నువ్వేమీ చేయలేవు కానీ నేను చేయగలను ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆ ఏడు కొండల గాడి ప్రాణం తీస్తాను చట్టం చేతకానిది కాదు అశ్వద్ధమా మనసు లేని చట్టాన్ని నమ్ముకున్న వాడిని కదా కదిలితే ప్రాణాలు తీస్తాను నీకు ఎమ్మెల్యేకు ఉన్న వ్యాపార పోటీలో కక్ష కొద్దీ నువ్వే హెచ్చ చేసి అతని మీదకి నెట్టాలని చూస్తున్నావు అది 
నేను నిన్ను ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తున్నాను దొంగకు తేలుగుట్టడం అంటే ఏమిటో తెలుసా మీకు అదేనయ్యా ఇప్పుడు జరిగింది అశ్వత్థామ డ్యూటీలో ఉన్న మన ఇన్స్పెక్టర్ ని జీపు కట్టేశాడు అంటే అది పది మందిలో చెప్పుకునే విషయమా ఇప్పుడు అతని మీద కేసు పెట్టి స్టేషన్ కి ఇచ్చుకురావచ్చు కానీ రేపు ఆ వార్త పేపర్లు ఎక్కుతుంది అందరికీ తెలుస్తుంది అసలే అంతంత మాత్రంగా ఉన్న మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు పూర్తిగా పోతుంది దానికన్నా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఊరుకోవడం మంచిది ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి నా ప్లాన్స్ గురించి ఊహించడానికి కూడా నీ పర్సనాలిటీ చాలా సందేహం సుదర్శన చక్రం చేతిలో ఉన్న శిశుపాలుడికి వంద తప్పులు చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడు అలాగే శాంతి పెళ్లి చేసే వరకు ఆ వడ్డీ కాసుల గాడిని వల్లకాటుకు పంపే పని వాయిదా వేశాను అనుమానం రాకుండా సరైన సమయం చూసి వాణ్ణి అంతం చేస్తాను ప్రియమైన నా ప్రజలారా నేను ముఖ్యమంత్రి సందర్భంలో మీ అందరికి నా ట్యాంక్స్ నాకు ప్రజలతో పని లేకపోయినా మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు నా పక్క నుండి నన్ను మంత్రుల్లో నెంబర్ వన్ చేసిన నేను మంచోడి కాబట్టి మీ ఒక సోతున్నాను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అదండి హాయండి నేను మాట్లాడుతుంటే ఎవరు పట్టడు పోతారండి నేను తెలుసుకుంటే ఈ బస్సులు ఈ సైకిళ్ళు ఈ గిసులు మీరు ఎవరు తెలకుండా రోడ్లను రద్దు చేసి బాలత్తా మహాజనులారా నేను నెంబర్ వన్ అయితే ఎర్రి ముఖాలు సూత్రం ఎదవలారా నాకు మిమ్మల్ని సోతంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ వద్దులే తెలుగే తెలుగే నేను తెలుగంటే తెలుగే ఇది వాక్య అయ్య బాబు మన మంత్రి సార్ వెంటాలనుకుంటా అనుకుంటా ఏమిటో అనేసుకో నువ్వు ఆ మంత్రి తప్ప అందరూ అనేసుకున్నారు ఇదంతా మీ తరవేనా సార్ చూడు సందేహం నాకు ఆ మంత్రి మీద ద్వేషం లేదు పదవిలో ఉన్నవాణ్ణి వెన్నుపోటు పొడిచి అడ్డదారులు ప్రభుత్వం చలాయించాలనుకునే నాయకులకు గుణపాఠం చెప్పాలని అలా చేశారు ఇంకెంతసేపు ఇవాళ టైం అవుతుంది రాజకీయాన్ని రాజకీయంతోనూ డబ్బును డబ్బుతోనూ జయించుకొచ్చిన నేను ఇన్నాళ్లకు ప్రేమను ప్రేమతో జయించలేకపోయానమ్మా అన్నయ్య నువ్వు అలా మాట్లాడుతుంటే నాకేదో భయంగా ఉంది ప్రేమించినప్పుడు లేని భయం నాతో చెప్పడానికి ఎందుకమ్మా అన్నయ్య చెప్పమ్మా ఎవరతను ఆయన డాక్టర్ మోహన్ అని నీకు నచ్చిన వాడిని నేను మాత్రం ఎందుకు కాదంటాను అతని పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చి నాతో మాట్లాడమను ఆయన అమ్మగారు మాత్రం పల్లెటూరులో ఉన్నారు మా పెళ్లి ఆవిడికి ఇష్టమే ఆ అబ్బాయిని ఒకసారి మన ఇంటికి తీసుకురా పెళ్లికి నిశ్చితార్థం ఏర్పాటు చేస్తాను వెరీ గుడ్ నిశ్చితార్థానికి ఏం ఏర్పాట్లు చేసావు రేపు పెళ్లికి మీ గురుడు ఇంకా రాలేదేమిటి కొంప తీసి వాళ్ళే శోభను అని చెప్పావా ఏంటి చీపాడు పోగవతమే నువ్వు మరీను మరీ అంత మెడికల్ తిరిగిపోకమ్మా మీ గురుడు వచ్చి వంకర్ల బాబు అని పేరు పెట్టి పవర్ తీసుకుంటే మేము అంత చూడలేదు చావాలి అసలే డాక్టర్ కదా ఆ ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అమ్మా ఆయన అలాంటి వారేం కాదు అదిగా ఆయన వచ్చేసారు రండి అబ్బాయి ఏమిటండి మరీ ఇంత లేట్ గానే వచ్చేది మా అన్నయ్య మీకోసం ఎంతసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు తెలుసా అన్నయ్య మా అన్నయ్య ఇతరం మీ అన్నయ్య అవును మీకు ఇంత ముందే తెలుసా తెలుసు బజార్ రౌడీగా తెలుసు బరి తెగించిన గుండాగా తెలుసు 
నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు తెలుస్తోందా సిటీలో పేరున్న ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అశ్వత్థమ్మను పట్టుకుని రౌడీ గుండా అంటావా అందులో నువ్వు పోలీస్ కమిషనర్ ముందు ఎస్ మిస్టర్ కమిషనర్ లా అండ్ ఆర్డర్ అమలు పడతాసి మీరు ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ ఇంట్లో శుభకార్యానికి పెద్దగా వచ్చారు అది మీ తప్పు కానీ నేను మాట్లాడే నిజం ఈ పెద్ద మనిషి మీకు కావాల్సిన వాళ్ళ నేత మాత్రాన అతను చేసిన మనీ నేరాలు కాకుండా పోతాయా డాక్టర్ హోల్డ్ యువర్ థాక్ నువ్వు నా చెల్లెలు కోరుకున్న వ్యక్తివి కనుక నిన్ను చూడకుండానే ఈ పెళ్లికి నిశ్చితార్థానికి ఏర్పాటు చేశాను ఇన్ని మాటలు భరించాను ఇంకొక మాట మీరినా చూసారా చూసారా ఇంతమంది పెద్దల మధ్య నా మీద నిప్పులు కురిపించిన మర్యాద సుడిగిన సంస్కారం లేని మనుషులతో నా సంబంధం ఏంటి ఈ పెళ్లి నేను చేసుకోను మై డియర్ యంగ్ డాక్టర్ నీకు తండ్రి లాంటి వాడిని నేను చెప్పేది విను సారీ మిస్టర్ కమిషనర్ మీ డిపార్ట్మెంట్ మనిషిని అవమానించిన అశ్వత్థామను మీరు క్షమించవచ్చు కానీ ఈ సంబంధం చేసుకుని గుండాలతో చేతులు కలపలేను శాంతి మీ అన్నయ్యతో సంబంధం లేకుండా నువ్వు నువ్వుగా నాతో రాదలుచుకుంటే ఈ క్షణంలోనే నాతో రావచ్చు తర్వాత బాధపడ్డా ప్రయోజనం లేదు శాంతి జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి నువ్వు కోరింది జరిపించలేకపోయానమ్మా అయినా పర్వాలేదు ఇంతకి పదింతల యోగ్యుని నీకు భర్తగా తెస్తాననుకున్నానే కానీ నీ మనసు తెలుసుకోలేకపోయానమ్మా శాంతి నువ్వు కన్యాళ్ళు పెడితే నేను చూడలేనమ్మా ఇప్పుడే వెళ్లి అతని కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమాన తీసుకొస్తాను నువ్వు బాధపడకమ్మా నేను వస్తాను నువ్వు వెళ్ళి ఇంకొకరి కాళ్ళు పట్టుకునే పరిస్థితి నా వల్ల రాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను అన్నయ్య నేను బాధపడేది నా పెళ్లి గురించి కాదు దేవుళ్ళంటి నువ్వు నా మూలంగా ఇన్ని మాటలు పడాల్సి వచ్చినందుకే నేను బాధపడుతున్నాను ముందు వెనక ఆలోచించుకోకుండా నోరు పారేసుకునే తొందరపాటు మనిషిని ప్రేమించి నీకు తలవంపులు తెచ్చినందుకు నన్ను క్షమించన్నయ్య నాకు నీ అభిమానం ఉంటే చాలన్నయ్య ఇంకెవరని రాగా ఆస్కర్లేదు ఆస్కర్లేదు పొద్దున్నే ఆ రెండు మీసాలుడు అదే మీ సందేహంగా వచ్చి ప్రోగ్రాం చెప్పినప్పుడు నేను కాత్త వెనకాడే ఫైటింగ్ పనులు కూడా సొంతంగా సక్క పెట్టుకునే వాడికి మనతో పనేందా అని ఆలోచించే ఇంతకీ ఎవడన్నా వేసేయాలా అవును ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ని వేసేయాలి ఎవడు నా కాంతి కుమార్ గాడిన శాబాస్ వాడు మాకు కూడా పతి పనికి బాందీలో బలిలాగా అడ్డొచ్చేస్తున్నాడు ఇగా ఇంత కితం ఇట్టాడి తలబీరు చేస్తాయి కానీ ఒక నేసేసి మనం జైలుకి వెళ్ళి వచ్చాను తెలుసా చేసిన ఒక్క మాటకే దొరికిపోయావా అయితే నీతో నాకు బేరం అనవసరం ఇదిగా తప్పే నారాయణ గురించి తక్కువ అంచనా ఎత్తి కళ్ళు పోతాయి ఆ కేసులో నాకు శిక్ష పడేట్టు చేసిన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ రామానాయుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఆడి పెళ్ళాన్ని చంపేశా అది చూశాడు కొడుకునా కొడుకు పారారైపోయాడు శిక్ష పడినా జైలుకి వెళ్లేలోపే నిన్ను తప్పించి సాక్ష్యం లేకుండా ఈ హత్య చేయించింది ఎవరు ఇంకెవరు మా అన్నయ్యే మరి ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ రామానాయణ వదిలేశావా నేను జైలుకి వెళ్తే మా అన్ని ఎంత బాధపడ్డాడో వెళ్ళం చచ్చి ఆడు కూడా అంతకంతా బాధపడాలని ఆడిని ఇంకో బొడ్డోడిని వదిలేసి అంటే ఇన్నాళ్ళు సర్వనాశనం అయిపోయింది అనుకున్న నా కుటుంబంలో నా అన్న తమ్ముడు మిగిలే ఉన్నారనమాట ఏది నీలో నువ్వే కొనుక్కుంటావు ఏంటి ఏం లేదు నీకేమిద్దామా అని లెక్క చూస్తున్నాను అంతే ఆ బాల్లో మనకు లెక్క లేట్ గురు ఓ పాట గీర్చుకో అలాగే పాతి కడిగావుగా లెక్క పెట్టుకో ఏ లెక్క పెట్టుకున్నా దెబ్బలెక్క ఎక్కువమంటావా ఏ ఎందుకు 
శత్రువుంటే మీ చేతగాని తనాన్ని మరోసారి మా దగ్గర నిరూపించుకోవాలనుకుంటే నా నేరాన్ని నిరూపించడానికి ప్రయత్నించండి ఇన్స్పెక్టర్ ఆ ఏడు కొండల్ని కూడా నేను ఎలా ఎప్పుడు ఎక్కడ చంపుతానో నాకే తెలీదు కనీసం వాన్నైనా కాపాడుకోండి విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ హలో వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ వడ్డీ కాసం చంపింది అశ్వత్థామేనట్ సార్ పైగా ఏడు కొండలు కూడా చంపుతానని నాతో ఛాలెంజెస్ మరి వెళ్ళాడు మై డియర్ ఇన్స్పెక్టర్ నిజంగా హత్య చేసిన వాడు తప్పించుకోవాలనుకుంటాడే గాని పోలీసులకు ఎదురొచ్చి సవాల్ చేయడు బహుశా అశ్వత్థామ నీతో జోక్ చేసి ఉంటాడేమో అశ్వత్థామ జోక్ చేయలే సార్ చట్టంతో ఛాలెంజ్ చేశాడు అతను చెప్పింది జోక్ అనుకుంటే మనల్ని మనమే నవ్వు పాలు చేసుకోవటం అవుతుంది ఆ వడ్డీ కాసులు చంపింది అశ్వత్థామే డిపార్ట్మెంట్ లో నువ్వు ఒక్కడి వే సిన్సియర్ అనుకోవడం కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ ను అవమానించడం అవుతుంది ఇన్స్పెక్టర్ సారీ సార్ నేను ఆ ఉద్దేశం తాను లేదు ఉద్దేశాలు అపార్థాలు కాదు మిస్టర్ ప్రాంత్ కుమార్ మనకు కావాల్సింది నిజాలు అశ్వత్థామ చెప్పింది నిజమని మీరు నమ్మితే వడ్డీ కాసులను అతనే హత్య చేశాడని సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించండి అవేవీ లేకుండా తొందరపడితే నిష్కారణంగా అతను అరెస్ట్ చేసి అప్రతిష్టపాలు చేసినందుకు మన డిపార్ట్మెంట్ మీద పరువు నష్టం దావా వేసే ప్రమాదం ఉంది ఎవరినో ఏదో చేయబోయి మీరు అవమాన పడకండి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ పది సార్లు అవమాన పడినా పర్వాలేదు కానీ చట్టం పరిధి నుంచి ఒక్క నేరస్తులు కూడా తప్పించుకోకూడదు సార్ మీరు కోరినట్టే సాక్ష్యంతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను సే సార్ డాడీ ఏమిటమ్మా వడ్డీ కాసుల్ని అశ్వత్థామి చంపాడంటారా నేను అన్నమ్మా నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని కదా సాక్ష్యాలు లేకుండా ఎవరి మీద నిందల మోపన కానీ అలా జరిగుండాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాను పోలీస్ కమిషనర్ అయ్యుంది మీరు ఇలా మాట్లాడచ్చా నేను ఇప్పుడు పోలీస్ కమిషనర్ గా మాట్లాడటం లేదమ్మా వడ్డీ కాసులకు బలి అయిపోయిన ఒక ఎస్ఐకి అన్నగా మాట్లాడుతున్నాను ఆ దుర్మార్గుడు ఎవరిని రాక్షసంగా చంపి జైలుకి వెళ్ళాడో ఆ ఎస్ఐ నా సొంత తమ్ముడమ్మా అయితే వడ్డీ కాసుల్ని మీరే చంపించారా డాడీ చట్టాన్ని నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్నవాణ్ణి గనక నేను అంత పని చేయలేకపోయానమ్మా నరకాసురుడు శ్రీకృష్ణుడి చేతిలో చచ్చిన వాడి చావుకి ప్రజలందరూ దీపావళి జరుపుకుంటున్నట్టు వడ్డీ కాసులు నా చేతిలో చావకపోయినా 
వాటి చౌకు నేను ఆనందిస్తున్నానమ్మా అశ్వద్ధ మీ హత్య ఎందుకు చేసి ఉంటాడు బాగుందమ్మా రాముడు రావణ్ ఎందుకు చంపాడంటే ఏం సమాధానం చెప్పాలి అంటే అశ్వద్ధను దేవుడంటారా అతని మూర్ఖత్వాన్ని తెలివితేటలుగాను అతని నేరాలను ధైర్యంగాను మీరు తిరగేసి చెప్పినా నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ కూతురుగా పుట్టిన లాయర్ నే అతడికన్నా మీకన్నా నాకు పౌరుషం పట్టుదల ఎక్కువ అశ్వద్ధామని మీరు వదిలినా నేను వదలను నేరస్తుడు నాకు ఆత్మీయుడైనా న్యాయానికి నేను అన్యాయం చేయలేను గౌతమి ఎందుకు చేశావు ఈ పని ఏ పని నిన్ను కౌగలించుకోవటమా ప్రేమతో చేశాను ముద్దు పెట్టడమా అభిమానంతో చేశాను ఇంకా అది ఇది అంటావా అభినందనతో చేశాను ఒక మనిషిని తెలివిగా చంపగలిగాను కదా అని టొంక తెలుగు సమాధానం చెప్తున్నావా గౌతమి నువ్వు గొంతు చించుకుని అరిచి నిలదీసి ప్రశ్నించడానికి ఇది కోర్చు కాదు నేను ముద్దాయిని కాదు త్వరకనంత కాలం ఎవరు దోషులు కారు కానీ నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒక నింటి ప్రాణాన్ని బలి తీసుకున్న ఏ హంతకుడు న్యాయస్థానానికి చిక్కకుండా తప్పించుకోలేడు ఏమిటి మాట్లాడేది మాట్లాడడానికే ఉంది నేను దురదృష్టం అంతరాన్ని కలిగి ఒక హంత కొండి ప్రేమించాను గౌతమి కోర్టులో నా ముందు తల వంచుకు నిలిచే నేరస్తుడి చేత తల వంచి తాళి కట్టించుకునే దుస్థితికి నేను తిరగజారలేదా గౌతమి నేను నిజమైన న్యాయవాదిగా న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసమే నల్లకోట వేసుకున్నాను కాని ఆ నలుపు చాటం మీ నేరాలను దాచడానికి కాదు ఈ విషయం చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చావా అవును నేను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అని ఏ నాటికైనా నేనే మిమ్మల్ని బోన్లో నిలబెట్టి మీ గుట్టు బట్టబైన చేస్తానని చెప్పడానికే వచ్చాను వస్తాను హలో నేను అశ్వత్థామను మాట్లాడుతున్నా ఏ మీ తమ్ముడు చనిపోయాడట కదా సంతాపం తెలుపుదామని స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి నువ్వేమన్నా పేపర్లు వేసి అంత పెద్ద మనిషివా నేనిచ్చే స్టేట్మెంట్ విని ముందు పేపర్ కెక్కడం సంగతి అలా ఉంచు రేపు రాత్రికి నువ్వు పాపరవుతున్నావు నీకేమన్నా పిచ్చెక్కిందా పిచ్చి నాకు కాదురా నే చెప్పేది వింటే నీకు పడుతుంది నీ తమ్ముణ్ణి చంపింది నేనే రేపు రాత్రి నీ ఇంటికొచ్చి నీ డబ్బుల్ని దొంగిలించేది నేనే చేతనైతే కాచుకో అన్నంత పని చేసేస్తే కొంప మునిగిపోతే చూడు సందేహం సార్ నువ్వు వెళ్ళి అందరికీ నా బర్త్డే అని చెప్పి రేపు రాత్రికో డిన్నర్ అరేంజ్ చేయి ఊళ్ళో ఉన్న ఎలైట్ అందరినీ ఇన్వైట్ అశ్వద్ధామగాడు మీరింత పోలీస్ బందోబస్తు పెట్టుకున్నా వాడు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ కళ్ళ ముందే మీ బోషాణం బద్దలు పడితే అది మీకు కాదు నాకు అవమానం ఈ సారైనా సరైన ఐడియా ఇవ్వండి సార్ పొల్లలు చక్కడ మానేసి పోకా చెప్తాను ముత్యాల ముక్కు సినిమాలో మన గురువు గారు ఏం చెప్పారా గుర్తులేదు క్యాసి చెప్తా నా గుర్తుంది నేను చెప్తా మన చేతికి మట్టి అంటకుండా ఆడిబామ్మర్దినే మాత్రం సేయించేసి ఆడిపక్కలోనే తొంగో పెట్టు మనం అలా శికారుగా వెళ్ళి పరామర్శించి వద్దాం ఆ తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని మరి ఆడికి బామర్ది లేడు కదా నీ ముఖం చెల్లెలంటూ ఉన్నాక లవ్వారదా ఆడుద్ది అట్టాగే ఈడి చెల్లెలు కూడా ఆడింది ఎవ్వుణ్ణి నన్ను మాత్రం కాదు సార్ నీ ముఖానికి అది ఒక్కటే తక్కువ ఆ డాక్టర్ గాని కానీ ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గర ఈ అశ్వత్థామ గారి పప్పులు ఉడకలేదు నీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డాక్టర్ గారిని మద్ర ఏం చేసుకో మసాలా కంపు ఎత్తిపోతాయి అమ్మా రెండు రోజుల నుంచి ఏం తినలేదు కనీసం ఈ పాలైనా తాగమ్మా వద్దమ్మా నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుందమ్మా ఏమిటమ్మా నీకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నా తండ్రి ఎవరమ్మా అని నువ్వు అడిగిన ప్రతిసారి నీ కళ్ళల్లో కనిపించే కసి చూసి భయపడి నేను సమాధానం చెప్పలేదు 
ఇప్పుడు నాకుగా నేనే చెప్తున్నా నీ తండ్రి ఎమ్మెల్యే ఏడు కొండలు అమ్మా ఆ దుర్మార్గుడు నా తండ్రా అవునమ్మా నన్ను బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకున్నా తాళి కట్టిన వాడు గనక అతన్ని గౌరవించాను హత్యలు దోపిడీలు చేస్తూ సాటి ఆడవాళ్ల తాళి బొట్లు తెంచుతున్నా సహించాను చివరికి నా తాళినే ఎగతాళి చేసి మరో ఆడదాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి కాపురం పెట్టినప్పుడు గర్భవతి ఇంటి కూడా ఎదురు తిరిగి గడప దాటాను అమ్మా వాడిని ఎందుకు అప్పుడే కవి పారేలేదమ్మా అట్లా మాట్లాడకమ్మా రాణి నాకో సహాయం చేస్తావామ్మా చెప్పమ్మా నీకేం కావాలో చెప్పు నా భర్తతో నాకు తలకొరివి పెట్టిస్తావామ్మా ఏమిటమ్మా మాటలు నువ్వు అలాంటే నేను తట్టుకోలేనమ్మా నేను మామూలు ఆడదాన్నమ్మా నాకు పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఆశయాలు ఏమీ లేవు నా చివరి ఆశ తీరుస్తానని మాటిస్తావామ్మా అమ్మా నీ ఆఖరి కోరిక తీర్చడం కోసం వాడి కాళ్ళైనా పట్టుకుంటానమ్మా చాలమ్మా నాక తృప్తి చాలు అమ్మా నాక తృప్తి చాలు అమ్మా కూర్చోబెట్టుకుంటాను <laughs> మొదటి పెళ్ళ మీద కూసంత సెంటిమెంట్ ఏడుస్తుంది నువ్వు ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఒప్పుకుంటే ఓ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్తాను అబ్బే సింపులు నాకు వాగ్దానాల మీద నమ్మకం లేదు నీకుంది కదా నువ్వు నా కన్న కూతురు అని ఎవరికి చెప్పనని వాగ్దానం చేస్తే అప్పుడు ఆలోచిస్తా నా పెజలారా ఈ నియోజకవర్గంలో పెజలందరినీ నా కన్న తల్లుల్లాగాను నా కన్న బిడ్డల్లాగాను చూసుకుంటున్నాను అట్లాంటప్పుడు ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక మహాయిల్లాలు కన్ను మూసింది అని తెలిసి నేను ప్రశాంతంగా ఉండగలనా ఉండలేను అందుకే ఆ మహాయిల్లాలకి వెనక ముందు ఎవరూ లేరని తెలిసి దిక్కు లేని వాళ్ళకి నేనే దిక్కు అన్ని నమ్ముతున్నాను కాబట్టి స్వయంగా వచ్చి ఈ కర్మకాండంతా జరిపించాను మరొక్క కడుపు తరుక్కుపోయే వార్త నాకిప్పుడే తెలిసింది ఆ మగాయిల్లానికి ఒక కూతురు ఉందట 
ఆవిడ దిక్కు మక్కులేందని తను బాధపడకూడదు నేనున్నాను నా కళ్ళ బిడ్డల చూసుకుంటాను ఎమ్మెల్యే ఏడుగొండలు ఎమ్మెల్యే ఏడుగొండలు రాణి నీకేనా దెయ్యం పట్టిందా నన్నే కాదు మొత్తం ఈ ఊరినే దెయ్యంలో పట్టి పెడుస్తున్న ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండలో నా తండ్రి సార్ అతన్ని చంపడంలో నా పగ తీరుతున్నా ప్రజలకు మేలే జరుగుతుంది ప్రజల సంగతి మేము చూసుకుంటాం కానీ నువ్వు మాత్రం పిచ్చి పనులు చేయాలని చూడు మీరు చూస్తారు చూస్తూనే ఉండిపోతారు తప్ప మీ కళ్ల ముందు అన్యాయం జరుగుతున్నా ఏం చేయను ఒక భార్య బ్రతికుండగా రెండో పెళ్లి చేసుకుని చట్టాన్ని అతిక్రమించిన ఆ ఎమ్మెల్యే ఏకంగా చట్టాలు తయారయ్యే అసెంబ్లీకి వెళ్తుంటే కూడా మీరు చూస్తూ ఊరుకున్నారే తప్ప ఏం చేయలేకపోయారా ఒక రౌడీని ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోవటం ప్రజలు తప్పు దాన్ని మేమేం చేయగలం ఎవడు తవ్వుకున్న కోతలో వాడు పడతాడు అసెంబ్లీకి వెళ్ళినా చట్టానికి లొంగక తప్పదు మీరు ఎప్పుడో ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఊరుకోమంటారా రాణి నేను నీకు దక్కాలంటే నువ్వు నా మాట వినాలి నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమించి ఉంటే ఏ ఘోరమూ చేయకూడదు నాకు ప్రేమ కావాలి పగ తేరాలి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నాతో పాటు పెరిగింది పగ మధ్యలో చిగురించింది ప్రేమ ప్రేమ కన్నా నాకు ప్రతీకారమే ముఖ్యం అయితే చట్టపరంగా నీ ప్రతీకారాన్ని నేను తీరుస్తాను నీ మీద నాకు అభిమానం ఉంది అని నీకు విశ్వాసం ఉంటే నా మాట కాదు మిస్టర్ అశ్వత్థామ ఏమిటి ఇన్స్పెక్టర్ కళ్ళు లేని చట్టంతో ఏం వెతకటానికి వచ్చారు ఈ అర్ధరాత్రి చట్టానికి కళ్ళు లేకపోవచ్చు కానీ చట్టానికి ప్రతినిధులు అయిన మాకు కళ్ళున్నాయి నో 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 ఇన్స్పెక్టర్ మీకు కళ్ళున్నా వాటికి అధికారపు పొరలు కమ్మాయి ఆవేశం తప్ప ఆలోచన లేని మీరు చట్టాన్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకుని నా ఇంటికే తెచ్చేసుకున్నానని మళ్లీ పొరపాటు పడి ఉంటారు చట్టం ఎప్పుడు మా చేతుల్లోనే ఉంది అశ్వత్థామ ఇప్పుడు ఆ చట్టమే నీ చేతులకు సంఖ్యలు వేయడానికి వచ్చింది ఏమి నువ్వు మాట్లాడేది నీ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకోనన్న డాక్టర్ ని కక్ష కట్టి ప్రాణాలు తీసి పెరట్లో దాచాలనుకున్నావు కదూ ఇన్స్పెక్టర్ నేను తలుచుకుంటే వాణ్ణి నడి రోడ్డు మీద కాల్చి పారేయగలను ఒక బలహీనుణ్ణి దొంగ చాటుగా చంపేయడంత చాటను కాదు ఐసి నువ్వు చేసిన నేరాన్ని నీ చేతులతోనే బయట పెట్టిస్తాను కమాన్ ఎప్పుడు ఒకప్పుడు పొరపాటు చేస్తాడు దొరికిపోతాడు అదే నువ్వు చేశావు నీ బుర్రకి నీ కళ్ళ జోడికి నీ చాలవుకి నీ చొక్కకి నీ పంచికి నీ బూటికి ఓడు మొత్తం నీ అన్నిటికీ జోహర్ అన్నయ్య అశ్వత్థామ గారిని బొక్కల తెచ్చేవంటుగా ఆ రౌడీ వచ్చి రేపు చేస్తున్నట్టు ఆ అరుపు లేటురా నువ్వు విట్టా గారికి అరిసావంటే ఈ సౌండ్ కి అశ్వత్థామ గారు సరాసరి మన ఇద్దరి మీదకి వచ్చి సరుకులో దంతాడు అమ్మో అవును నువ్వు బయటకు వచ్చేవిడ్రా నీ చెడ్డ బుర్రకి చెల్లి చేద్దాలని అవును గాని అన్నయ్య నువ్వు కష్టపడాన్ని బొక్కలు దోయించావు గాని ఆ గౌతమ్ లాయరు కదా అని నిడిపిస్తుందేమో ఎవరే అట్లాంటి ఒత్తుకోర ఆలోచనలు పెట్టుకోబాక అది ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్యాస్ కూడా అయింది అంటే పిహిపి ఆడే మర్డర్ చేశాడని రేపు కోర్టులో అదే వాదించాలి ఆశ్వద్ధామ కోర్టులో మన సంగతి ఎత్తితేను దానికి ఒక సందాలమైన సెటప్ రెడీ చేశా ఎంతలో మగాన్నైనా పబ్లిక్ గా పది మంది స్వతంత్రంగా దగ్గరుండి మద్రస్ వేయించి సాక్ష్యకం లేకుండా కేసు మాఫీ చేయించే మొగోడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆడి పేరు ఢిల్లీ లాయరు పెద్ద లెవిలు ఆడు రేపు మన ఊరు రాటమేంటి అశ్వత్థామ గారికి మరణ చర్చ పడిపోతే మన పేడ ఎరగడైపోద్దీ చెప్పండి చాలా పాడా లేకుండా తుమ్మితే ఇట్లాంటి మాటలే వస్తాయిరా డౌన్ డౌన్ కాదురా జిందాబాద్ అనాలి నిన్న బ్రహ్మదేవుడు కాదు కదా నేను నేను కూడా ఎమ్మెల్యే చేయలేరా అట్టయితే ఎమ్మెల్యేలు కూడా వారసత్వం పెట్టించి 
ಇಂದೇ ಚೇಚಿ ನೇನೆಕ್ಕುತ ಆಹಾ ಏನ್ ಕುಂಚವ್ರ ಉಂಕೋ ಪಾಲ ಮಾತನ್ನವಂತೆ ಸರ್ಕುಲ ಬಡುತ್ತ ಸಮಾಧ ಐಪತಾವ್ ಅದೇ ಉತ್ತಿನೆ ಆಶ್ಕೋರಿಕ ಅನ್ನಲ್ಲೇರ ಮುಂದ ಡಿಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಸಂಗತ್ ಚೂಡು ಸೂಪಿ ಅಯ್ಯ ಡಿಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಗರು ಇದೆಂಡಿ ಮನಿಲ್ಲು ಎಲಾ ಉಂದಂತರು ಮನಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಇದಿ ಮನಿತ್ತರ ಇಲ್ಲು ಅನ್ನು ಬೇ ಒಪ್ಪೇಸ್ಕುನಾವನ್ನ ನಿಮೆ ತಾವಾ ವೈಗಲ್ನು ಜಾಗರತ ಮನ ಕನ್ನು ಪಡಿಂದಿ ಅಂತೆ ಏದೇನಾ ಸರೆ ಮಂದೈ ಪೋತಂದಿ ಮನ್ನೋರು ತಿರಿಚುಕುಂದಿ ಅಂತೆ ಏನಾ ಸರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಗ ಬೋಂದಿ ಪೋತಾಡು ಸಾಲ ಸಂತೋಷ ಮಯ್ಯ ಎಂಟೋ ಎನ್ನಾಳು ತಮ್ಮ ಗೋಪತನಂ ಗುರಿಂಚಿ ಎಂತವೇ ಗಾನಿ ತಮ ಈಶ್ವರೋಪ ಸ್ವಯಂಗ ಸೂಸಿದಿ ಎಲೆಗದಂಡಿ ಆಹಾ ಹಾ 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 ಮೊಹಂ ಗುಟಿಲಾ ಪೆಟ್ಟೆ ಬಾಡಂಟೆ ನಾಕು ಪೂಕ್ಕಳೈ ಪರಿಕ್ಕಾ ತಿಂಗಳ್ ಪೂಕ್ಕಳೈ ಪರಿಕ್ಕಾ ತಿಂಗಳ್ ಅದೇಂಟಂಡೆ ಅರವ ಸಿನಿಮಾ ಪೇರು ಪಿಪಿ ಅಡೇಟ್ರ ಅರ್ಧಂಗನ ಬಾಸ್ರೋ ನನ್ನ ತಿಟ್ಟೆತ್ತಾಡು ಮೀರು ನನ್ನ ಪಿಪಿ ಅನ್ರು ಇದಿ ಅಂತೆ ಚಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಳೆಯಾಟ್ ಅಂತೆ ಆ ಮಾತ್ರ ನೀ ಚಪಲಾಟಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಚಿ ಬಿಲ್ಪಿಚ್ಕೋವಲಾ ಇದಿ ಅರವ ಸಿನಿಮಾ ಪೇರೇ ವಾರ್ನಿ ನೀ ಜಾತಿ ಲಚ್ಚಂ ಬೋನಿಚ್ಕುನಾವ ಗದ್ರ ಪರಮ ಪಿಪಿ ಹ್ಮ್ ಏ ಕುತ್ತೆ ಕೌನ್ ಹೈ ಅಂತೆ ಅರ್ಥಂ ಕಾಲೇದ ಈ ಕುಕ್ಕಲೆ ಬರೋವನೆ ನೀ ತಮ್ಮುಳ್ಳ ಪೂಲ್ಲವರ್ ಪತ್ತರ್ ಬೇರಿ ಕಿಲಿಸು ಟೇರ್ ಮಳಯೋರ್ ಮಂಬಟ್ಟಿಯ ನಾಕರ್ಥಂ ಕಾರಿ ಬಾಸರ ಬಾಲೆ ಹತ್ತರ ಪಿಪಿ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಏಳುಸ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಟ್ಲ ಪೀನುಗ ನಾತೋ ಪನೆ ಉಂಟು ಚೆಪ್ಪು ಅದಿ ನಾತೋ ಪನೆ ಉಂಟು ಚೆಪ್ಪೆ ಮುಂದು ನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾದಾಭಿವಂದನ ಚೆಯ್ಯಾಲ್ರ ಪಾಪಿಸ್ಟಿ ವ್ಯಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಮೈನ್ ದಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಂತೆ ನಾಕು नमस्कार ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ತಾ ಮಾ ನಾನಗಾರ್ ನಾಕ ಎಪ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರಲ್ ಪೆಟ್ಟಡ ನೆರಪಲೇದಂಡಿ ಚೈ ಓಟವೇ ನೆರಪಲ ಅನ್ಕೊಂಡಾಡು ಬಸ್ತಾನ್ ನೀನು ನ್ಯಾಯಂ ಕೋಸಮೇ ಪೋರಾಡೆ ವಾಡಿನ ರಹ ಎಂದರೋ ನೇರಸ್ತುಲ್ ನಿ ಉರಿಕ ಮೋಯಕಿಂಚನ ನಾಕು ಚಿವರಿಕ ಅನ್ಯಾಯಮೇ ಕರಗಿಂದಿ ಒಕ ನೀಚುಡ ದುರ್ಮಾರ್ಗಾನಕಿ ಮೇ ಅಮ್ಮ ಬಲೈ ಪೋಹಿಂದಿ ನೀ ಅನ್ನ ದೂರಮ ಯಾಡು ಇನ್ನಿ ಬಾದಲ್ ನೇ ಕುಂಡಲ್ಲೋ ತಾಚುಕೊನಿ ನಿನ್ನು ಅನಾಥಂ ಚೈ ಕೊಡ್ತನೆ ಜೀವಚ್ಛವಲ್ಲ ಬದುಕುತನಾ ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಕೋಸಂ ಇನ್ನಿ ಪಾಪಿಸ್ ಬಂದು ಚೇಯಲ್ಲ ನಾನ ಯಾವ ಜೀವ ಕಾರಾಗಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟವೋ ಖೈದಿ ಜೈಲ್ಲೋ ಅಡುಗು ಪೆಟ್ಟಕ ಮುಂದೆ ನಾ ಇಂತಿಗೆ ಒಚ್ಚಿಂತ ಕೋರಂ ಚೇಸ್ತೆ ವಾಡು ತಮ ಕಟ್ಟಡಿಲೋನೇ ಉನ್ನಾರನಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪುಡು ಸಾಕ್ಷಂ ಜೆಪ್ಪರ ಎಕ್ಕಡೊಂದಿ ನ್ಯಾಯವು ನಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪಟ್ಟ ನಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಇಂಚೇಲೇ ಪೋಯಿ ಆ ಉಕ್ರೋಷಂತೋ ಅಮಾಯಕಲ್ ರಕ್ಷಣ ಚಾಸ್ನ ಚಟ್ಟಂತೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗಲಕ್ಕೆ ದಾರು ಚೂಪಿಸನೋ ಅನ್ನಮಾಟ ಕಾರಣ ಏದೈನಾ ನೀನು ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೇಸ್ತನಾ ಆ ರಕ್ತಪ್ಪು ಕೂಡ ನೀನು ತಿನ್ನಲೇ ಅಯ್ಯನ ವಾಳನ್ ತೋರಂ ಚೇಸೆ ಆದರ್ಶಾಲ ಕೋಸಂ ಪಾಟು ಪಟ್ಟಂ ಕನ್ನ ಅಡ್ಡದಾರಲ್ಲೋ ಸಂಪಾಯಿಂಚಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲ್ನೇ ಕೊಂತವರಕೇನಾ ದೋಚುಕುಂಟನಾನು ಮೀ ದಗ್ಗರೊಂಡಿ ಚಟ್ಟಾನಿ ಚಿಲ್ಲಲು ಜಲ್ಲಿಡಲ ಚೋಟಂ ಕನ್ನ ಮೀಕು ದೋರಂಗ ಚಟ್ಟಾನಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗ ಬತ್ಕಟಲ್ಲೋ ನಾಕು ಚಾಲಾ ತೃಪ್ತೊಂದಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆನಮ್ಮ ಏ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಲೇದಾ ಪಾಕನ ಕನಿಪಿಸುಂದಾ ನುವ್ಯವರಮ್ಮ ನಾಕನ್ನೇ ಕೂ ಆಗುತ್ತ ನಾವು ಪಟ್ನ ಒಚ್ಚನ ಪತಿ ವ್ರತಿ ನೀನು ಎವರ ತಿನ್ನಿಕ ಇದಕೋ ಅಸಲ್ ಮೀರೆ ಅವರು ನೀನು ಪೆದ್ದ ಲಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾ ಬಚ್ಚ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಾರಿ ನೀ ಅಪ್ಪಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರು ರೆಂಡಿ ಮಾವಾಡ್ ತೋ ಇಂಟ್ಲೋನೇ ಮಾತಾಡದಾ ಅವನು ಚನಮ್ಮ ಘರ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ ಹೈ ನಾಕು ಹಿಂದಿ ರಾದಲೇಂಡಿ ತೆಲುಗು ಲೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂದಾ
పరమ దుర్మార్గుడైన ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండల కేసు నేను వాదిస్తున్నా నువ్వు అతని రక్షణకే తిరుగుతున్నా అంటే న్యాయ మార్గంలో నువ్వు అక్రమ పద్ధతిలో నేను అతనికే ఉపయోగపడుతున్నా ఏమిటిది నా దారికి నువ్వు వచ్చేసావా లేక నీ మార్గంలో నేను నడుస్తున్నానా ఎస్ మై బాయ్ ఏడుకొండల కేసు పూర్తయ్యే వరకు నేను అతని గెస్ట్ హౌస్ లోనే ఉంటాను బాగా ఆలోచించుకుని సమాధానం చెప్పడానికి రేపు అక్కడికి రా గుడ్ లక్ గుడ్ మార్నింగ్ కమిషనర్ సార్ మీరు ఇద్దరు బయట వెయిట్ చేయండి అశ్వత్మా నువ్వు వడ్డీ కాసుల్ని ఆధారాలు దొరకకుండా హత్య చేసి మమ్మల్ని సవాల్ చేసినప్పుడు ఒక పోలీస్ కమిషనర్ గా కాకుండా వడ్డీ కాసులకి బలైపోయిన ఎస్ఐకి అన్నగా ఆనందించాను నీ పుట్టినరోజు పార్టీలో నా జేబులో తాళాలు దొంగతనం చేసి నేను గమనించేలోగానే నీ పని పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు నీ వివేకాన్ని మనస్సులోనే మెచ్చుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఇంత తెలివి తక్కువగా ముందు వెనక ఆలోచించకుండా ఆ డాక్టర్ని హత్య చేశావని తెలిసి స్వామీ కమిషనర్ సార్ మీరు పొరపాటు పడ్డారా అవును నువ్వు చాలా తెలివైన నేరస్తుడు అనుకోవడం పొరపాటే కదూ కాదు నా తెలివితేటల్ని ఊహించడంలో మీ అంచనా పొరపాటు నన్ను నా సమర్థతను సరిగ్గా అర్థం చేసుకునుంటే ఇంత సిల్లీగా నేను డాక్టర్ని చంపి నా ఇంట్లోనే దాస్తానని మీరు అనుకోరు నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సమర్థత కన్నా కొన్నిసార్లు నేరస్తుల అతి తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి నీ విషయంలోనూ అదే నిజమైంది నీ గురించి నువ్వు ఎక్కువగా అంచనా వేసుకుని దొరికిపోయావు అలాంటి వంద మంది డాక్టర్ని కొనగలిగే డబ్బుండి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎదురు నిలిచి పోరాడగలిగే సాహసం ఉండి పిచ్చుక లాంటి డాక్టర్ మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తానని మీరు కూడా నమ్మారా సార్ అంటే నిజంగా నువ్వు హత్య చేయలేదా ఇంత చెప్పినా ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారంటే నా మేధస్సును అవమానించడం కాదా సార్ కానీ ఇన్నాళ్లు చేసిన నేరాల నుంచి తప్పించుకున్న నువ్వు చెయ్యని నేరానికి ఇప్పుడు శిక్ష అనుభవించవలసి రావచ్చు ఐఎమ్ సారీ బాబు బన్ను పారిపో ఇక్కడి నుంచి ఈ దుర్మార్గు నిన్ను కూడా చంపేస్తాడు పారిపో బన్ను ప్రాసిక్యూషన్ వారి వాదన ప్రారంభించవచ్చు థ్యాంక్ యూ మిలాడ్ ఎవరానా ప్రముఖ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సమాజంలో గౌరవనీయమైన స్థానంలో ఉన్న ఈ ముద్దా అశ్వద్ధామ తన చెల్లెలు శాంతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోనన్న కారణంగా డాక్టర్ మోహన్ ని కక్షతో హత్య చేశాడు హతుడి మృతదేహం ముద్దా ఇంటి పెరట్లోనే లభించడం వల్ల ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహాలకు తావులేదని వివరిస్తూ ముద్దాయికి తగిన శిక్ష విధించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను బట్సలియోరానా ఈ విషయంలో ముద్దాయి చెప్పుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా ఉంది జడ్జి గారు ఆ హత్య నే చేయలేదు ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండల డాక్టర్ మోహన్ ని చంపి ఆ హత్యను నా మీదకి తెలివిగా మళ్లించాడు ఆ విషయాన్ని మీరు సాక్ష్యాలతో నిరూపించగలరా అది మీరు చేయవలసిన పని మేడం నేను నా నిర్దోషత్వాన్ని మాత్రం నిరూపించుకోగలనా మిస్టర్ అశ్వత్మ మీ తరపున వాదించడానికి డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారా లేదు ఎవరానా నా సమస్యను నేనే పరిష్కరించుకోగలనని నాకు నమ్మకం ఉంది అందుకే ఎవరిని నియమించుకోలేదు నా తరఫున నేనే వాదించుకోవడానికి కోర్టు వారు అనుమతి కోరుకుంటున్నాను పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ థ్యాంక్ యూ మిలాట్ మరొక చిన్న విన్నపం ఈ నేరాన్ని నా మీద మోపడానికి జరిగిన ఈ కుట్ర మాటల్లో చెప్పగలిగింది కాదు కాబట్టి నేను బోనుదికి బయటకొచ్చి ప్రాక్టికల్ గా వివరించి చెప్పే అవకాశం ఇప్పించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను జానువరి పద్నాలుగో తారీఖు రాత్రి నా ఇంట్లో నా బెడ్రూమ్ లో అస్వస్థామా అని పెద్ద క్యాక్ వినిపించింది నేను బులికి బడి లేచాను ఎవరానా ఇది హాల్ అనుకోండి ఇది నా బెడ్రూమ్ అనుకోండి నా బెడ్రూమ్ నుంచి నేను హాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడ ఉన్నారు సార్ మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా షూర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇన్స్పెక్టర్ పొజిషన్ ఇక్కడ అండి సార్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నాండి ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ హాల్ లో ఉన్నారు కదండి నేను నా బెడ్రూమ్ దగ్గర ఉన్నానండి అప్పుడు ఆయన మిస్టర్ అశ్వత్మా కమ్ హియో అని చెప్పారండి నేను నా మేడమెట్లు దిగి టక్ 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 అని అంటూ ఆయన దగ్గరకు వచ్చానండి అప్పుడు ఆయన మిస్టర్ అశ్వత్మా 
డాక్టర్ మోహన్ ని నువ్వే హత్య చేశావు అని చెప్పానండి నేను అని పెద్ద జోకేసినట్టుగా నవ్వానండి అప్పుడు ఆయన స్టోపెట్ అని అన్నారండి నేను ఓర్ ముసుకులానండి శవం మీ పెరట్లోనే ఉంది ఫోలో మీ అని చెప్పారండి నేను సరే అన్నానండి ఇప్పుడు పెరడు కావాలి కదండి వరండా ఉంది కదండి అదే పెరడు అనుకోండి ఇన్స్పెక్టర్ నడుస్తున్నారు ఈ పక్క జరపండి సార్ ఇవన్నీ త్వరగా జరపండి ఇన్స్పెక్టర్ ముందు నడుస్తున్నారు నడవండి సార్ ఇలాగే నడుస్తున్నావా అండి అండి నడుస్తున్న ఇన్స్పెక్టర్ టక్కున ఆగిపోయాడు ఆగిపోయి పైకి చూశాడు మీరు చూడండి సార్ పైకి సార్ సార్ ఇన్స్పెక్టర్ అలాగే పైకి చూస్తున్నాడు నేనేమిటి వెళ్ళిపోతున్నానండి ఇటు వెళ్ళిపోయానండి ఇలా వెళ్ళిపోయాను అది మర్డర్లు చేసిన ఉన్నాయినా అసెంబ్లీలో మైకు పీకి పారేసినట్టుగా లటక్కల మైక పడేస్తానని జగ కబుర్లు చెప్పావు ఏం చేశా ఢిల్లీ లాయర్ని ఢిల్లీ లాయర్ని అని పెద్ద పోజులు ఇచ్చి మమ్మల్ని మాత్రం బెదర కొట్టావు ఇందుకంటే నిన్ను పెట్టుకుంది ఖామోష్ అంటే కప్పలా తెరుచుకున్న నీ నోరు మూసేయ్యన అర్థం ఏమి నోరు మూసుకోవటం అండి వచ్చిన కాడ నుంచి మాకు ఇంది నేర్పించాలని ప్రయత్నించడే తప్ప అసలు కేసు గురించి ఆయన ఆలోచించారు మీరు కాసేపు నువ్వు కూడా ఖామోష్ అవటం మంచిది నీకు అసలు బుద్ధి లేదయ్యా నీకు వాడి శత్రువు అయితే సీక్రెట్ గా చంపేదలు పడేయాలి గాని పెద్ద కోర్టులో కేసు పెట్టి వాడికి మరణ శిక్ష వేయించాలనుకున్నా వాడు తెలివిగలాడు కాబట్టి తప్పించు పారిపోయాడు నేను కోర్టు దద్దరిల్లిపోయేట్టు వాదించగలను గాని పారిపోయే ఖైదీలందరినీ పట్టుకోవడానికి నేనేమన్నా అమితాబ్ బచ్చన్నా మధ్యలో ఆడోడయ్యా ఎన్టీ రామారావు గారి తమ్ముడు ఎవరైతే నీకెందుకు అసలు కోర్టులో కేసు పెట్టమని నీకు ఈ బద్మాష్ ఐడియా ఇచ్చింది ఎవడయ్యా అదే ఉండాలిగాడు మీలో ఆ పీపీని పెట్టుకున్న పీపీ ఎవరు ఇంకెవరు నేనే అయితే నువ్వు పీపీలందరికీ పెద్ద పీపీ వనమాట చూడు మర్డర్ చేయించి మరీ కేసు మాఫీ చేయించడంలో హం కిసిసే కమ్ నహి ఇప్పటికైనా మించిపోయిందే లేదు ఓ లక్ష కొట్టించు ఆ సిద్ధాం గాడు ఎక్కున్నా సరే వేయించేస్తాను లేదు నీ బతుకు బీ సాల్ బాధ అయిపోద్ది అన్నయ్యా తమ్మయ్యా ఆవిడ మాట్లాడింది నీకేమైనా అర్థమైందంటారా కాకపోయినా ఆడుకున్నారంటే మరి కొప్పు మునుగుద్ది నువ్వా కోర్టు నిన్ను వదిలేసిందా కళ్ళు లేని న్యాయ దేవత నిన్ను నిర్దోషన్నా నేను మాత్రం నిన్ను నమ్మను శాంతి ఒకప్పుడు నువ్వు దుర్మార్గుడు అని దీని బాధపడ్డాను మరొకసారి నీ క్రూరత్వం కళ్లకెదురుగా కనిపించినప్పుడు బాధపడ్డాను ఇప్పుడు చట్టం నిన్ను వదిలిపెట్టినా నేను మాత్రం నేరస్తుడు అనడానికి బాధపడ్డలేదు వెళ్ళు నీ మొహం నాకు చూపించుకు ఇంకా నువ్వు నా కన్నయ్యలు కాదు నేను నీకు తెలియని కాదు నేను నా కుటుంబానికి దూరమైనప్పుడు నీ తండ్రి చెర తీశాడన్న కృతజ్ఞతతో ఇన్నాళ్ళు నిన్ను పెంచి పెద్ద చేశాను నేను క్రూరుణ్ణి కనుకనే సొంత తోబుట్టువు కన్నా నిన్నెక్కువగా అభిమానించాను నేను రాక్షసుణ్ణి నేను రాక్షసుణ్ణి అందుకే కోర్టు నుంచి పారిపోయి నిన్నొక్కసారి చూడాలని ఇక్కడికి వచ్చాను అభిమానం అనే డబ్బు కాదు కనుక నీ నుంచి నేను తిరిగి పొందాలని ఆశించలేదు కానీ నువ్వింత నీచంగా మాట్లాడతావని మాత్రం ఊహించలేదు వస్తాను వెల్ మిస్టర్ అశ్వద్ధమ ప్రపంచంలో నువ్వు అభిమానించే ఏకైక వ్యక్తి నీ చెల్లెలని శత్రువుని చేరటం కన్నా ముందు నీ చెల్లెల కోసం వస్తావని నేను ముందే ఊహించాను ఇక నువ్వు తప్పించుకునే అవకాశం లేదు లొంగిపో వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అంతేనమ్మా మొదటి నుంచి వాడి టైప్ జంజీరే అదేటండి జంజీర్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ హిందీ సినిమా ఓహా ఆ సినిమా కూడా మొబైల్ క్యూ దగ్గర మూడు వందలు కొట్టేశారు కొట్టేసావా అది మోసకారనికి మోసకారం మోసకారనికి మోసకారం అంటే నువ్వు పూర్వాశ్రమంలో జేబులు కొట్టేసేదానివా తల్లి మావాడి ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు అదిగో వచ్చేస్తుంటారు పోలీసులు నాకు 
కోసం వచ్చినట్టున్నారు వాళ్లతో నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్తే ఈ అమ్మాయి ప్రాణాలు తీస్తాను జాగ్రత్త విడుదలతేంటి అశ్వత్థామ రాలేదు ద్రోణాచార్యుడు రాలేదు అయ్యి ఉత్తర దక్షిణ్ అంటే ఏడు తెలుసా ఖైదీ ఉత్తరానికి వెళ్తే తను మాత్రం దక్షిణానికి వెళ్లే నీలాంటి ఎస్ఐ అని అర్థం అతను ఇక్కడ రావటం నేను చూసానే అతను ఇక్కడికి రావటం నువ్వు చూసినట్టుగా సాక్ష్యం ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే ఏమిటరా నానోడి కాట్రు అంటే ఏమిటో తెలుసా మలయాళం సినిమా అంటే ఇన్స్పెక్టర్ నా తమ్ముడు అనమాట అతను ఇక్కడికి వస్తే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి మాకు ఇదే పని సరే సరే వెళ్ళు అలాగే సెంటిమెంటల్ డైలాగులతో కథలు చెప్పాలని చూడకు ఐ కహానికి దుష్మన్ నాకు సినిమాలు చూసే అలవాటే గానీ తీసే అలవాటు లేదు అది కాదండి క్షమించండి నన్ను చిన్నప్పుడు బన్ను అని ముద్దుగా పిలిచిన తండ్రి మీరే అనుకుని పొరపాటు పడ్డాను సార్ కదిలితే కాల్చి పారేస్తాను క్రిమినల్స్ కన్నా మీరు మీకన్నా మేము చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నా నువ్వు దొంగలకు నీళ్లు పోసే రకం అని తెలుసు కానీ ఇన్నాళ్ళు చట్టపరంగా చేస్తున్నాం అనుకున్నాను చివరికి దొంగలతోనే కలిసి బ్రతుకుతున్నామనమాట అశ్వత్థామయ్య ఎవరో కాదురా నీ అన్నయ్య మీ క్లైంట్లు అందరినీ నా అమ్మాయిలని మా అమ్మాయిలని బాబాయిలని సర్దుకుపోతే మీరు సంపాదించిన పాపి సోప్ నాకు ఇస్తారా క్రాంతి ఆగిపోయానా దొంగలు హంతకులు బిడ్డల్లా కనిపించే మీలాంటి లాయర్లకి కన్న బిడ్డ మీద అసహ్యం కలగటం మామూలే నాకెవరి మీద అసహ్యం లేదురా ముద్దాయి కదా అని నీ అంత తేలిగ్గా నేను అశ్వత్థామని ఈశ్వరించుకోలేను ఎందుకంటే వాడికి నేను కన్న తండ్రిని ఏమిటా నన్ను అనేది అవును బాబు ఇన్నాళ్ళు నిజాన్ని అటు ఇటు తిప్పి అబద్ధాలుగా నిరూపించిన నేను ఇప్పుడు నా కన్న బిడ్డకి నేనే తండ్రిని అని మరో కొడుకు దగ్గర నిరూపించుకోవాల్సిన దుస్థితిలో పడ్డారు కర్తవ్య నిర్వహణలో రక్త సంబంధాలకు చోట్ల రక్త సంబంధాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని నన్ను నేను కాపాడుకోవాల్సిన కర్మ నాకు లేదు క్రాంతి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎదురు నుంచి పోరాడే వీరుండైనా ఇప్పుడు తమ్ముడితో తలపడేందుకు బాధ కలుగుతోంది అంతే బాబు అశ్వత్థామ ఆ ఏడు కొండలు నిన్ను చంపాలని చూస్తున్నాడు వాడి ప్రాణాలు తీయాలని నేను కోర్టు నుంచి తప్పించుకున్నాను నాన్న నేను బ్రతుకుండగా నువ్వు ఆ పని చేయలేవు చేయనివ్వను చూడు క్రాంతి మీరిద్దరు అన్నదమ్ములు మీరు ఇలా పోటీ పడితే నేటి సంగ్రామం మొదలవుతుంది నాన్న ఆ సమరంలో అన్నయ్య నేరాన్ని నిరూపించి నేను అతను ఊరి కంబం ఎక్కిస్తే ప్రపంచానికి తెలిసిన నీ కొడుకుగా నేను మిగులుతాను ఒకవేళ నేను ఎప్పలైపోతే ఎప్పట్లా నీకు ఒక కొడుకు మిగిలే ఉంటాడు క్రాంతి అవునా ఇది తప్పదు నిన్ను వాళ్ల నుంచి కాపాడింది బ్రతకనివ్వడానికి కాదురా నా మీద హంతకుడని ముద్ర వేసిన దుర్మార్గుల్ని నా చేతులతోనే చంపాలన్న ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోవడానికి దయచేసి నేను చెప్పేది వినండి ఏడుకొండలు మోచేతి నీళ్లు తాగిన విశ్వాసానికి వాడి పంచనే పడి ఉన్నాను తప్ప వాడి పాపల్లో నాకేమాత్రం భాగం లేదు 
డాక్టర్ మోహన్ కూడా వాడి చంపించాడు వట్టి కాసులు బతికే ఉన్నాడు సార్ వట్టి కాసులు బతికే ఉన్నాడా అవును సార్ మీరు వాడికి నిప్ పండించారే కాని చచ్చింది వాడు కాదు తన మనసులో ఒకరిని కాల్చి చంపి ఏడు కొండలు మిమ్మల్ని పోలీసులను కూడా నమ్మించాడు ఈ విషయాలు పోలీసులతో చెప్పావా పోలీసులతో చెబుతానందుకే ఏడు కొండలు తన మనుషులతో ఇప్పుడు నన్ను చంపించబోయాడు అయితే నిన్ను కమిషనర్ దగ్గరకు నేను పంపిస్తాను ఏడుకొండల తమ్ముడు వడ్డీ కాసులు చచ్చిపోలేదు అశ్వత్థామ తల్లిని చంపినందుకు ఎప్పటికైనా అతను చంపి కక్ష తీర్చుకుంటాడనే భయంతో అతను చనిపోయాడని వాళ్ళు నాటకం ఆడుతున్నారు వాళ్ళ మనిషిని ఒకరిని చంపి వడ్డీ కాసులు చనిపోయాడని పోలీసులు నమ్మించారు అయితే ఇప్పుడు వడ్డీ కాసులు ఎక్కడున్నాడు ఏడుకొండల గెస్ట్ హౌస్ లో డాక్టర్ మోహన్ ను కూడా అశ్వత్థామ చంపలేదు వాళ్లే చంపి ఆ నేరాన్ని కూడా అశ్వత్థామ మీదకు నెట్టారు ఈ నిజాన్ని పోలీసులకు చెప్తానంటే నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించారు అలాగా ఈ కేసుకు సంబంధించిన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ని నేనే కనుక ఈ విషయాన్ని ఇన్స్పెక్టర్ క్రాంతి కుమార్ కి చెప్పండి అలా అయితే మీకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అప్పుడు ఏడు కొండల గురించి భయపడక్కర్లేదు ఏమంటారా మీ ఇష్టం నా ప్రాణాలు అశ్వత్థామ ప్రాణాలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి సరే ప్లీజ్ ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి అలాగే వదిలేశాడు ఇప్పుడు ఆ పీపీ గారు పోలీసు వాళ్ళకి మన సంగతి చెప్పేశాడు అనుకో కోర్టు వాళ్ళు మన అకౌంట్ లో వేసుకుంటారు ఆ పీపీ గారు ఎట్టగు లోపలే ఉన్నారు గనక లోపల అన్ని లోపలే మన అకౌంట్ లో వేసేయండి బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది మీ మీద గౌరవంతోనూ మీ నిజాయితీ మీద నమ్మకంతోనూ నేను అశ్వత్థామకు ప్రాణదానం చేసే సాక్షిని మీకు అప్పగిస్తే అతను మీ చేతులతోనే చంపేశారా ఇన్స్పెక్టర్ మీకు సిగ్గనిపించడం లేదా చూడగొత్త అందరిలాగే నువ్వు కూడా కనిపించే కారణాలని నమ్మి నన్ను తిరుతున్నావు కానీ నేను కనిపించకుండా ఈ దారుణాలని నడిపించిన ఆ దుర్మార్గుల గురించి ఆలోచిస్తాను బాగా ఆలోచించే కదా అశ్వత్థామ మీద కక్ష తీర్చుకోవడానికి కాకి బట్టలు వాడుకున్నారు కానీ నా అశ్వత్థామను కాపాడుకోవడం కోసం నా దగ్గర నల్ల కొట్టుందన్న విషయం మాత్రం మర్చిపోకండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో క్రాంతి కుమార్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్ ఆఫీస్ సీట్లను సస్పెండ్ చేసి ఇంట్లో సీట్ చూపిస్తున్నారా సార్ క్రాంతి కుమార్ నిన్ను సస్పెండ్ చేయడం నాకు మాత్రం సంతోషం అంటావా మొదటి నుంచి నీకు ఆవేశం ఎక్కువ ఎప్పుడైనా నా మాట వినిపించుకున్నావా అశ్వత్థామ నీ అన్నాన్ని తెలిసేటప్పటికీ అతన్ని నిర్దోషిగా నిరూపించాలని తొందరపడ్డావు అయినా ఆవేశం కాకపోతే మనకు అప్రూవర్గా మారిన ఆ పీపీ గాడిని చావబాదడం ఏమిటయ్యా ఇప్పుడు ఏమైంది వాడు చచ్చాడు అశ్వత్థామ నిర్దోషి నిరూపించడానికున్న ఆఖరి ఆధారం కూడా లేకుండా పోయింది ఆగండి కమిషనర్ గారు నేను ఆలోచన లేకుండా ఆవేశపడేవాడిని అయితే మీరు చెప్పినా వినకుండా ఆనాడే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఉండేవాడిని నేను ముందు చూపులేని మూర్ఖుని అయితే అశ్వత్థామ నా తోడబుట్టిన వాడిని తెలియగానే ఆ ఏడు కొండలు అరెస్ట్ చేయటం కాదు వాడి ప్రాణాలు తీసి ఉండేవాడిని ఇన్నాళ్ళు కాకీ బట్టలు వేసుకున్న కర్మానికి దుర్మార్గులను కూడా దోషులని చెప్పే సాక్ష్యాలు వెతకడానికి కాలాన్ని ఖర్చు పెట్టేశా ఇప్పుడు నన్నే దోషి అంటే కాదని చెప్పే సాక్ష్యాల కోసం కాలయాపన చేయలేదు చట్టం పేరుతో చేతులు కట్టుకోవడం కంటే అశ్వత్థామలాగా ఆశయం కోసం ఆదర్శం కోసం పిడికిలు బిగిస్తే మంచిదని గుర్తించారు
పెద్ద సంబంధం తెలియక ముందు చాలా సార్లు నీ చేతులకు సంఖ్యలు వేయాలనుకున్నాను కానీ మన అనుబంధం తెలిసాక మనసారా కౌగిలించుకోవాలనిపించిన కర్తవ్యం గుర్తుకొచ్చి వెనకడుగు వేశాను నిన్ను నిర్దోషిగా నిరూపించి గర్వంగా తలెత్తుకునేలా చేయాలనుకున్నాను కానీ తమ్ముడి చేతకాన్ని తనాన్ని క్షమించవా అన్నయ్య తమ్ముడు నా గురించి ఆలోచించుకో ఆ దుర్మార్గులు అంత చూడన్నయ్య సంఖ్యలు పడితే నేను భరించలేను అందుకే వాడిని చంపేశాను వద్దు నాన్న కోర్టు ద్వారా ఎందరికో జైలు శిక్షలు తప్పించిన మీరు నేను చేయాల్సిన నేరం మీరు చేసి నన్ను రక్షిస్తున్నారా ఇన్నేళ్లు దోషుల్ని నిర్దోషులుగా నిరూపించి చాలా పాపాలు చేశాను ఇప్పుడు న్యాయ దేవత ముందు తల ఉంచి వాటికి పరిహారంగా శిక్ష అనుభవిస్తాను రండి ఇన్స్పెక్టర్ రండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఈ బొడ్డి కాసులు నా భార్యను చంపి నా బిడ్డలు నా నుంచి దూరం చేశాడు ఆ పగతోనే ఇతన్ని కాల్ చంపాను అశ్వత్థామ నిర్దోషి అతన్ని కాపాడండి ప్లీజ్ నన్ను రష్ చేయండి నాన్న నా గురించి బాధపడద్దు ఇద్దరు బిడ్డలున్నా నేనెప్పుడు ఒంటరి తండ్రినేరా గుడ్ లక్ 